खुब सहज अल्प पढ़ाशनारेटिकल साधारण तो प्रथम थ्री लिनोलिक थ्री डेभिडसनिकलफा थ्रमिटी टली लिपोप्रोटीन लाइफ लिपोप्रोटीन लाइफ मन रखें 
আমাদের এডিপোস টিস্যু স্কেলেটাল মাসেল এবং অন্যান্য টিস্যু এন্ডোথেলিয়াল ক্যাপিলারির সাথে লাগানো থাকে এরা প্যাঙ্কিয়াস হেপাটিক এবং এন্ডোথেলিয়াল লাইপেজ হইতে পারে তাহলে প্যাঙ্কিটিক লাইপেজ হেপাটিক লাইপেজ এন্ডোথেলিয়াল লাইপেজ এগুলো হচ্ছে লিপোপ্রোটিন লাইপেজ আর আর একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন যে আমাদের ট্রাইগ্লিসারাইড যেটা থাকে ট্রাইগ্লিসারাইড এক ধরনের লিপিড যেটার আরেকটা নাম হচ্ছে ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল তাহলে ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারলেরই ওনার নাম হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড যেটা যখন ভাঙে তখন সেখান থেকে তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড তিনটা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আর একটা গ্লিসারল তৈরি হয় তো আমাদের সেল মেমব্রেনের মধ্যে সেলের ভিতরে যখন ফ্যাট এন্টার করতে যায় তখন এই ট্রাইগ্লিসারাইড হিসাবে সরাসরি ঢুকতে পারে না কারণ ট্রাইগ্লিসারাইড হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সাবস্টেন্স যেটা তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং একটা গ্লিসারাল দ্বারা তৈরি তো কোনো একটা সেলের মধ্যে যদি ফ্যাট ঢুকতে যায় তাহলে ওই ট্রাইগ্লিসারাইড ট্রাইগ্লিসারাইড যদি কোনো সেলের মধ্যে ঢুকতে চায় তাহলে ওই ট্রাইগ্লিসারাইড সরাসরি ঢুকতে পারে না এটা আগে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারালে পরিণত হইতে হবে এবং সেই ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারাল এটা হচ্ছে সেলের মধ্যে ঢুকতে পারে আর একটা জিনিস এখানে মনে রাখেন যে ইনসুলিন লিপোপ্রোটিন লাইপেসকে স্টিমুলেট করে ইনসুলিন লিপোপ্রোটিন লাইপেসকে স্টিমুলেট করে এখানে আমরা হাতে আঁকা নয় একটা ছবি দেখানো হয়েছি আমরা জানি যে হচ্ছে আমাদের ফ্যাট যেটা অ্যাবজর্পশন হয় ইন্টেস্টাইন থেকে সেটা কাইলোমাইক্রনের মাধ্যমে অ্যাবজর্পশন হয় তাহলে ইন্টেস্টাইন থেকে ফ্যাট অ্যাবজর্পশন হয় কাইলোমাইক্রন হিসাবে আর আমরা জানি যে কাইলোমাইক্রনের মধ্যে কি কি থাকে কাইলোমাইক্রনের মধ্যে মনে রাখবেন যে বাইরে এরকম প্রোটিন কোড থাকে যে প্রোটিন কোড এপো বি হইতে পারে এপো সি হইতে পারে এপো এ হইতে পারে এপো ই হইতে পারে তাহলে এপো এ এপো বি এপো সি এপো ই এই ধরনের প্রোটিন কোড কাইলোমাইক্রনের বাইরের দিকে থাকে আর এর ভিতরে থাকে মনে রাখবেন সি ভি পি টি সি ভি পি টি সি হচ্ছে এখানে দেখেন যে এই যে সি যেটা সেটা হচ্ছে কোলেস্টর আর টি হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড আর ভি হচ্ছে ভিটামিন আর পি হচ্ছে ফসফোলিপিড তাহলে এই কাইলোমাইক্রনের ভিতরে এই আমাদের ইন্টেস্টাইন থেকে যখন ফ্যাট অ্যাবজর্পশন হচ্ছে সেটা কাইলোমাইক্রন হিসেবে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে আর কাইলোমাইক্রনের বাইরে এরকম এফো প্রোটিনের কোড থাকে যেটা এফো এ বি সি এবং ই হইতে পারে আর কাইলোমাইক্রনের ভিতরে থাকে সি ভি পি টি সি হচ্ছে কোলেস্টরল ভি হচ্ছে ভিটামিন পি হচ্ছে ফসফোলিপিড আর টি হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড তাহলে আমরা জানি যে ভিটামিন যেগুলো ফ্যাট সলিবল ভিটামিন ওইগুলো কাইলোমাইক্রনের মাধ্যমে আসে ব্লাডের মধ্যে চলে আসে তাহলে এইখানে যে ভি বলা হচ্ছে ভিটামিন এই সেই ভিটামিনগুলো হচ্ছে ফ্যাট সলিবল ভিটামিন ঠিক আছে তাহলে এখন যখন আমাদের ইন্টেস্টাইন থেকে কাইলোমাইক্রন অ্যাবজর্পশন হয় অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরে যখন মনে করেন যে এটা একটা এডিপোস্টিস্যু আর এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল এটা এডিপোস্টিস্যু এটা জিআইটি জিআইটি থেকে কাইলোমাইক্রন অ্যাবজর্পশন হচ্ছে তো এই এডিপোস্টিস্যুর ভিতরে যে ব্লাড ভেসেলগুলো থাকে ওই ব্লাড ভেসেলের এন্ডোথেলিয়ামে লিপোপ্রোটিন লাইপেসগুলো লাগানো থাকে লিপোপ্রোটিন লাইপেস লাগানো থাকে আর এই এডিপোস সেলের ভিতরে থাকে হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেস হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেস এই এডিপোস্টিস্যুর ভিতরে থাকে আর লিপোপ্রোটিন লাইফেস এই ডিপোস্টিস্যুর ভিতরের যে ক্যাপিলারি ওই ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামের গায়ে লাগানো থাকে লিপোপ্রোটিন লাইফেস তো যখন কোনো একটা কাইলোমাইক্রন ইন্টেস্টাইন থেকে অ্যাবজর্পশন হয়ে আসলো অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরে ওই কাইলোমাইক্রনের ভিতরে আমরা বলছি যে সিভিপি টি টি থাকে তাহলে টি মানে হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড আবার আমরা বলছি যে ট্রাইগ্লিসারাইড সেলের ভিতরে সরাসরি ঢুকতে পারে না ট্রাইগ্লিসারাইড সেলের ভিতরে ঢুকতে গেলে আগে সেটাকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারাইডে পরিণত হতে হবে তাহলে ওই ট্রাইগ্লিসারাইড লিপোপ্রোটিন লাইপেজের উপস্থিতিতে ভেঙে যায় ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত করে অর্থাৎ এই লিপোপ্রোটিন লাইপেজ এই কাইলোমাইক্রনের ট্রাইগ্লিসারাইডকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত করে সেই ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল সেলের ভিতরে ঢোকে আমরা জানি যে সেলের ভিতরে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো সিম্পল ডিভিশনের মাধ্যমে ঢোকে অর্থাৎ এদের ঢোকার জন্য কোনো ট্রান্সপো প্রোটিনও দরকার হয় না আবার হচ্ছে কোনো চ্যানেলও দরকার হয় না আবার এনার এটি পিরিও দরকার হয় না সে কারণে এটা হচ্ছে সিম্পল ডিভিশন ফ্যাসিলিটেড ডিভিশনের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের দরকার হয় কিন্তু এখানে সিম্পল ডিভিশন হয় 
যার ফলে এখানে কোনো ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের দরকার হয় না তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিস্টারল সেলের ভিতরে ঢোকার পরে ওরা আবার সেলের ভিতরে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে এবং এই ট্রাইগ্লিসারাইড নামে এরা সেলের ভিতরে জমা থাকে এখন কোনো কারণে যদি আমাদের বডির এনার্জি বেশি পরিমাণে এনার্জি দরকার হয় তখন এই টু ট্রাইগ্লিসারাইড গুলো ভেঙে ব্লাডে চলে আসতে পারে এবং বডির এনার্জি ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারে এই ট্রাইগ্লিসারাইড যেটা স্টোর হয়ে আসে এটা সরাসরি এই সেল থেকে ব্লাডের মধ্যে চলে আসতে পারবে না কারণ এরা কমপ্লেক্স সাবস্টেন্স এরা যদি সেলের ভিতর থেকে ব্লাডে আসতে চায় তাহলে এদেরকে আবার ওই ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারালে পরিণত হতে হবে আর তাহলে যখন আমাদের বডিতে এক্সট্রা এনার্জি প্রয়োজন হচ্ছে তখন এই সেলের ভিতরে যে ট্রাইগ্লিসারাইড এই ট্রাইগ্লিসারাইড গুলাকে আমাদের এই এডিপোস সেলের ভিতরে যে হরমোন সেন্সিটিভ লাইফেজ আছে এই হরমোন সেন্সিটিভ লাইফেজ এই ট্রাইগ্লিসারাইড কে ভাঙতেছে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারালে পরিণত করতেছে সেই ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারাল তখন আলটিমেটলি ব্লাডের মধ্যে চলে আসতেছে সেই ব্লাড থেকে এরা লিভারে যাচ্ছে লিভারে বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে এনার্জি তৈরি করতেছে এখন যদি কারো ক্ষেত্রে এরকম হয় যে বেশি পরিমাণে ট্রাইগ্লিসারাইড যদি ভাঙে বেশি পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড যদি ব্লাডে আসে বেশি পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড যদি লিভারে আসে সবগুলো বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে মেটাবলিজম হতে পারবে না তখন ওইগুলো থেকে আলটিমেটলি কিছু কিটন বডি তৈরি হবে সেই কিটন বডিগুলো অ্যাসিটো অ্যাসিটেড অ্যাসিটম এবং বিটা হাইড্রোক্সি বিটারে এই তিন ধরনের হতে পারে এখন এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই লিপোপ্রোটিন লাইফবেসকে স্টিমুলেট করে ইনসুলিন আবার এই হরমোন সেন্সিটিভ লাইফবেসকে ইনহিবিট করে ইনসুলিন তাহলে ইনসুলিন লিপোপ্রোটিন লাইফবেসকে স্টিমুলেট করে ট্রাইগ্লিসারাইড ভেঙে সেটাকে সেলের মধ্যে ঢুকায় দিয়ে সেলের ভিতরে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করার সম্ভাবনা বাড়াইল তাহলে ইনসুলিন আমাদের সেলের ভিতরে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হওয়াতে আলটিমেটলি সহায়তা করতেছে সে কারণে ইনসুলিনকে লাইফোজেনিক হরমোনও বলা হয় আবার ইনসুলিন হরমোন সেন্সিটিভ লাইফকে ইনহিবিট করে রাখে তাহলে এই আমাদের সেলের ভিতরে যে ট্রাইগ্লিসারাইড থাকলো এই ট্রাইগ্লিসারাইড যাতে ভেঙে ব্লাডে চলে আসতে না পারে সেই কারণ সেই কারণে এই হরমোন সেন্সিটিভ লাইফকে ইনহিবিট করে রাখে ইনসুলিন তাহলে ইনসুলিন এই লিপিডকে আর লাইফোলাইসিস হতে ইচ্ছে না অর্থাৎ ইনসুলিন সেলের ভিতরে অ্যান্টি লাইফোলাইটিক হিসাবে কাজ করতেছে তাহলে ইনসুলিন একদিকে লাইফোলাইট লাইফোজেনিক হিসাবে কাজ করতেছে আবার অন্যদিকে অ্যান্টি লাইফোলাইটিক হিসাবে কাজ করে আবার এই হরমোন সেন্সিটিভ লাইফকে তাহলে ইনসুলিন ইনহিবিট করলো ইনসুলিন ছাড়াও আরও কিছু সাবস্টেন্স আছে যারা এই হরমোন সেন্সিটিভ লাইফকে ইনহিবিট করতে পারে যেমন যেমন পোস্টাগ্লান্ডিন ই ওয়ান নিকোটেনিক অ্যাসিড এরা এই হরমোন সেন্সিটিভ লাইফকে ইনহিবিট করে অর্থাৎ ওরা অ্যান্টি লাইফোলাইটিক হিসাবে কাজ করে আবার এই হরমোন সেন্সিটিভ লাইফকে স্টিমুলেট করতে পারে কিছু হরমোন আছে তাহলে যারা স্টিমুলেট করবে তারা কিন্তু ট্রাইগ্লিসারাইডকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারালে পরিণত করবে তারা লাইফোলাইসিস বেশি করবে এবং আলটিমেটলি তাদের ক্ষেত্রে কিটন বডি তৈরি হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে তাহলে এই হরমোন সেন্সিটিভ লাইফকে স্টিমুলেট করে যারা যেমন হচ্ছে ক্যাটেকোলামিন অর্থাৎ এপিনেফিন নর এপিনেফিন তারপরে তারপরে যেমন কটিসল তারপরে হচ্ছে টিএসএইচ থাইরক্সিন এরা হরমোন সেন্সিটিভ লাইফকে স্টিমুলেট করে এইখানে দেখেন যে স্কেলেটাল মাসেল থেকে লিপোপ্রোটিন লাইফকে তৈরি হচ্ছে তৈরি হওয়ার পরে ওই এডিপোস্টিশির ভিতরে যে ক্যাপিলারি ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামে লিপোপ্রোটিন লাইফকে লেগে থাকতে এবং সেই লিপোপ্রোটিন লাইফেস কাইলোমাইক্রোনের ভিতরে যে ট্রাইগ্লিসারাইড গুলো থাকে ওদেরকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত করে সেই ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল সেলের ভিতরে ঢুকে আলটিমেটলি সেখানে ট্রাইগ্লিসারাইড হিসাবে স্টোর থাকে হরমোন সেন্সিটিভ লাইফেস অলরেডি বলা হয়ে গেছে যে এরা এডিপোস টিস্যু টেস্টিস এবং স্টেরোজেনিক টিস্যুর মধ্যে থাকে এছাড়াও হার্ট স্কেলিটাল মাসিল ম্যাক্রোফেস এবং আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারাহেন্সে থাকতে পারে তাহলে এই ট্রাইগ্লিসারাইড বা ট্রাইসেল গ্লিসারল ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল তৈরি হতে পারে ইনসুলিন হরমোন সেন্সিটিভ লাইফেসকে ইনহিবিট করে ক্যাটেকোলামিন গ্লুকাগন কর্টিসল গ্রোথ হরমোন সাইরাক্সিন এগুলো হরমোন সেন্সিটিভ লাইফেসকে স্টিমুলেট করে তো কারো যদি ইনসুলিন লেভেল কমে যায় আমরা দেখাইলাম যে ইনসুলিন হরমোন সেন্সিটিভ লাইফেসকে ইনহিবিট করে রাখতেছে যার ফলে লাইফোলাইসিস হচ্ছে না 
কিন্তু কারো যদি ইনসুলিন লেভেল কম থাকে ডেফিসিয়েন্সি থাকে তখন डायबिटीस ইনিশিয়ালি হাইপার ইনসুলিনেমিয়া থাকে তাহলে টাইপ 1 ডায়াবেটিসে যেহেতু ইনসুলিন কম থাকতেছে কারণ টাইপ 1 ডায়াবেটিসে বিটা সেল ড্যামেজ হয়ে যায় ড্যামেজ হয়ে গেলে তখন যেহেতু বিটা সেল নাই তখন ইনসুলিন সিক্রেশন হয় না যার ফলে টাইপ 1 ডায়াবেটিসে ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয় আর টাইপ 2 ডায়াবেটিসে প্যানক্রিয়েটিক ফাংশন ইনসুলিন রিলিজ হয় কিন্তু ইনসুলিনগুলো পেরিফেরাল টিস্যুতে কাজ করতে পারে না যখন পেরিফেরাল টিস্যুতে কাজ করতে পারে না উইটার ইনফ্লুয়েন্সে তখন প্যানক্রিয়েটিক বিটা সেল আরো বেশি পরিমাণে ইনসুলিন রিলিজ করে যার ফলে তাতে আলটিমেটলি হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হয় তাহলে টাইপ 1 ডায়াবেটিসে ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি আর টাইপ 2 ডায়াবেটিসে হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হয় আর যেহেতু টাইপ 1 ডায়াবেটিসে ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি ইনসুলিন ল্যাক অফ ইনসুলিনের কারণে তখন তাতে লাইপোলাইসিস বেশি হয় আর বেশি পরিমাণে লাইপোলাইসিস হলে তখন আলটিমেটলি তাতে বেশি পরিমাণে কিটোন বডি হওয়ার পসিবিলিটি থাকে এবং ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে তাহলে ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস টাইপ 1 ডায়াবেটিসে হয় আর টাইপ 2 ডায়াবেটিসে ইউজুয়ালি হাইপারোসমোলার নন কিটোটিক কমা ডেভেলপ করে যখন এক্সেসিভ যখন ব্লাড গ্লুকোজ কন্ট্রোল করা যায় না তবে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স টাইপ 2 ডায়াবেটিস যখন অ্যাডভান্স হবে আনকন্ট্রোল হবে তখন কিন্তু তাতে বিটা সেল ড্যামেজ হয়ে আলটিমেটলি তাদের ইনসুলিন লেভেল কমে যেতে পারে এবং ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস হয় পারে এখানে দেখেন ইনসুলিন নিকোটিনিক অ্যাসিড অ্যাডেনোসিন পোস্টাগ্লান্ডিন ই1 এরা হচ্ছে হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ কে ইনহিবিট করে যার ফলে অ্যান্টি লাইপোলাইটিক হিসেবে কাজ করে আর এসিটিএস গ্লুকাগন ক্যাটোকলামিন কর্টিসল গ্রোথ হরমোন থাইরয়েড হরমোন ভেসোপ্রেসিন এরা হচ্ছে হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ কে স্টিমুলেট করে যার ফলে এরা লাইপোলাইসিস করবে এবং বেশি পরিমাণে লাইপোলাইসিস হবে এরপর এই কিটোন বডি তৈরি হয় লিভারে কিটোন বডিগুলো তিন ধরনের আছে অ্যাসিড অ্যাসিডেট অ্যাসিডন বিটা হাইড্রক্সি বিটা আর যে সেলগুলা ফ্যাটি অ্যাসিড ইউটিলাইজ করে এটা মুখস্থ রাখতে হবে হার্ট স্কেলেটাল মাসল এরিবস টিস্যু লিভার কিডনি লাংস টেস্টিস हार्ट स्केलटल मसल एडिपोस्टिस्यू लिभार किडनी लांगस टेस्टिस रेगुलर से फैटी एसिड यूटिलाइजेशन है हम आगे बोलते हैं काइलोमेट्री में मतलब की थके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड फैटी एसिड एपोलिपोप्रोटीन इंसुलिन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के स्टिमुलेट करे और ग्लूकागन इनहिबिट करे इसमें ये जो ओमेगा 6 फैटी एसिड एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां ऑलरेडी आलोचना हो गई है इन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज रिक्रुट कर এরপরে আসেন কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট আরেক ধরনের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট এটার ডিভিশনে একটা বক্স আছে কার্বোহাইড্রেটের ক্লাসিফিকেশন আর কোশ্চেন আসলে সাধারণত ওখান থেকে আসে ওই বক্সের সামারিটাই এখানে দেওয়া আছে যে কার্বোহাইড্রেট মনোস্যাকারাইড হতে পারে মনোস্যাকারাইড হলো হচ্ছে গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ ট্রাইস্যাকারাইড হতে পারে যেটা হচ্ছে সুক্রোজ ল্যাকটোজ মাল্টোজ অলিগোস্যাকারাইড হতে পারে মাল্টোডেস্টিন ফ্রুক্টো অলিগোস্যাকারাইড নমস্টাস পলিস্যাকারাইড অনেক ধরনের হতে পারে সেলুলোজ হেমিসেলুলোজ পেপটিন স্কামস मैक्रोनिट्रिय 
टीम माने होते हैं टी आई एम हॉल होते हैं ए इस ए डबल एल इस मध्य ए जेटा ए आर जीनिंग ये टाइप के एक नार एसेंशियल एमन ऐसी बाला है ना ये टाइप के कंडीशनली एसेंशियल एमन ऐसी रखना बाला है तब ये ए बात ये बाकी था क्लो नॉट है ये नॉट है होते हैं एसेंशियल एमन ऐसी पीवीटी टीम हॉल ये होते हैं पिनाइल लाने जी होते हैं भैलिं टीम 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 में टी ते होते हैं ट्रिप्टोफेन आई आइसोलेशन में मिथियन है और हॉलर ऐसे हिस्टीडिन और ये ते आर्जेनिन जितने एक नर एसेंशियल ना है टेल्स इस कंडीशनल एसेंशियल है मानो ऐसी एले होते हैं लाइसिन और अरेक टेले होते हैं लिवसिन तो अलग होते हैं पीबीटी पिनाले लाने भैलिन थ्रियोनियन ए इसे होते हिस्टेरिन, एल होते लिवसिन, आर टेल होते लाइसिन। तो हले एसेंशियल हमारे नसीब गुला के एसेंशियल बाला है कारण एक गुला बॉडी ते तोड़ी है ना, एक गुला अवश्य ही बॉडी बाहर थे के बॉडी ते दी तो हफ्ते तासरा ये हमारे नसीब गुला डिफिशिएंसी डेवलप करो। एक बाहरी जो हमारे नसीब गु ये एसेंशियल है मानो ऐसी बुलाते के तो ये है अथवा तो हमले ये एसेंशियल है मानो ऐसी जो बुला शेगुल होते बारे थे कितने थे कंडीशनली एसेंशियल है मानो ऐसी ये बुला हाय बॉडी तो तो ये है अथवा एसेंशियल है मानो ऐसी थे के तो ये पर आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजोर्डर एसोसिएटेड विद फैट मेल एब्जॉर्� एब्जॉर्प्शन है जब ने किसी जिनिस दौड़ता है, आम्र जाने दे फैट एब्जॉर्प्शन है जब डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन है जब ने बाइल सॉल्ट लगे, बाइल एसिड लगे, आर होते फैट डाइजेशन हो और जब ने जो प्रोडक्ट बोला जब हम होते पेंक्रेटिक लाइपेस, इटा जब तो ठीक मोटाशे, शेजन में एसिड तो ये हो बंग सिक्रेट शहावा बाबाइल सॉल्ट तो ये हो सिक्रेट हो ये पाथ वो इटा ठीक था क्या होता है तो वाले ये पाथ है हम लोग जाने जो लीवर आसे एक बारे बिलियरी चैनल ये बिलियरी चैनल ले साथ है आप आप पेंक्रेटिक डार्क जो हुए पोलिसिस्ट पोलिसिस्ट तो पेंक्रेटिक डार्क तोड़ी करे ये चारा ह तो ये भाई बॉल प्लान डर जमा होती है, शे बाइल कुला आर होती है, इंटेस्टाइन आस्ते पाते हैं। ताहले कारों जब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन था के, ताहले बाइल बा बाइल सॉल इंटेस्टाइन आस्ते पाते हैं ना, और इंटेस्टाइन है जब बाइल सॉल बा बाइल में आशे ताहले तादेन फैट ठीक मतलब डाइजेशन एवं पेंक्रेटिक एक जो टाइम फंक्शन जो हम पेंक्रेटिक लाइफ में आशे पेंक्रेस तक है ऐसे जो तीसरे मतलब ना आशे तो हमें फैट डाइजेशन ठीक मतलब हार बना एक बार सिलियर डिजीज़ जो फैट डाइजेशन ठीक मतलब हार बना आइडियल आइडियल इन्फ्लेमेशन बड़े सेक्शन जो भी था के तो हमें फैट फैट सोल्युबल विटामिन्स फैट एब्जर्शन हो गया आर फैट एब्जर्शन ना होले फैट से लोगों विटामिन बुला एब्जर्शन है
তাহলে আমাদের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস গুলো শেষ হলো এখন হচ্ছে ভিটামিনস বা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট ভিটামিনস দুই ধরনের আমরা জানি যে ফ্যাট সলিবল এবং ওয়াটার সলিবল ফ্যাট সলিবল ভিটামিন এ ডি দিয়ে মনে রাখতে পারেন অথবা কে ডা কে ই ডি এ কে ডা আর ওয়াটার সলিবল ভিটামিন গুলো হচ্ছে বি ভিটামিনস এখানে ফ্যাট সলিবল ভিটামিনস এর কমন ফিচার গুলো দেওয়া আছে এই যে ব্লু ইয়ার গুলো হচ্ছে ট্রু অ্যানসার প্রথমে আসেন হচ্ছে ভিটামিন এ ফ্যাট সলিবল ভিটামিন এর মধ্যে ভিটামিন এ ভিটামিন এ তিন ভাবে আমাদের বডিতে থাকে একটা হচ্ছে ইলেভেন সিস রেটিনাল ডিহাইড যেটা আমাদের রেটিনার মধ্যে যে রড সেল থাকে সেই রড সেলের ফটো রিসিপ্টার তৈরি করে আর আমরা জানি যে রড সেল গুলো হচ্ছে রাতের বেলা দেখতে সহায়তা করে অর্থাৎ ডিম লাইট ভিশনে আর কোন সেল ব্রাইট লাইট ভিশনে দেখার জন্য সহায়তা করে তাহলে ইলেভেন সিস রেটিনাল ডিহাইড আমাদের রাতের বেলা দেখার জন্য রেটিনাতে যে সেল রড সেল থাকে সেই রড সেলের ফটো রিসিপ্টার তৈরি করে আর রেটিনোইক অ্যাসিড যেটা সেটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল সেল ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য রেটিনোইক অ্যাসিড দরকার হয় আর রেটিনয়েড নর্মাল গ্রোথ ফিটাল ডেভেলপমেন্ট ফার্টিলিটি হেমাটোপাইসিস এবং ইমিউনিটি এটার জন্য রেটিনা রেটিনয়েড দরকার হয় তাহলে ভিটামিন এ তিনটা ফর্ম তিন ধরনের কাজ করে একটা হচ্ছে রাতের বেলা বা ডিম লাইট ভিশনে দেখার জন্য সহায়তা করে আর একটা ফর্ম এপিথেলিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হেল্প করে আর আর একটা ফর্ম ভিটাল গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট ফার্টিলিটি হেমাটোপাইসিস এগুলোর জন্য হেল্প করে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কারো যদি ভিটামিন এ না থাকে তাহলে তার ইলেভেন সিক্স রেটিনাল ডিহাইডও কম যার ফলে ফটো রিসিপ্টর অব দি রড সেল তৈরি হবে না তৈরি না হলে তখন সে রাতে ঠিক মতো দেখতে পাবে না রাত কানা রোগ হবে অর্থাৎ নাইট ব্লাইন্ড এসব আবার যদি ভিটামিন এ না থাকে তাহলে তার রেটিনোয়িক অ্যাসিড থাকবে না আর রেটিনোয়িক অ্যাসিড যদি না থাকে তাহলে তার এপিথেলিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ঠিক মতো হবে না এপিথেলিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন যদি না হয় তখন তার স্কিনগুলো হচ্ছে প্যারাটিনাইজ বা থিকেন্ড হয়ে যাবে যার ফলে যেটা দেখতে অনেকটা টোড স্কিনের মতো হবে তাহলে বা ফ্রেনোডারমা তাহলে ভিটামিন এ না থাকলে নাইট ব্লাইন্ডনেস হবে আবার হচ্ছে ফ্রেনোডারমা হতে পারে আর ভিটামিন এ না থাকলে ওই বিটোট স্পট হইতে পারে চোখে কর্নিয়াল জেরোসিস হইতে পারে কমপ্লিট ব্লাইন্ডনেস হইতে পারে তারপরে হচ্ছে ইনফার্টিলিটি হইতে পারে ইমিউন ফাংশন ইমিউন ডিসফাংশন হইতে পারে তাহলে এখানে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি ফিচার গুলো দেওয়া আছে আর্লি ডেফিসিয়েন্সিতে নাইট ব্লাইন্ডনেস পরবর্তীতে ক্যারাটেনাইজেশন অফ দি কর্নিয়া বিটো টু স্পট ক্যারাটোমালাশিয়া কর্নিয়াল আলসারেশন স্কারিং ইরিভার্সেবল ব্লাইন্ডনেস এগুলো হইতে পারে আর যদি মডারেট ওর হাই ডোজ তাহলে আমরা এতক্ষণ বললাম হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি তবে কারো যদি ভিটামিন এ ওভার ডোজ হয় তখন কিন্তু তাদের এক্সট্রা কিছু সমস্যা হইতে পারে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হইলেও যেরকম সমস্যা ওভার ডোজ হইলেও সমস্যা ওভার ডোজ হইলে তাদের লিভার ড্যামেজ হাইপারস্টেসিস টেরাটোজেনেসিটি এগুলো হইতে পারে আর অ্যাকুট ওভার ডোজ যদি হয় তাহলে হেডেক নশিয়া ইন্টার রেজড ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার স্কিন ডিসকনেকশান এগুলো হইতে পারে আমরা জানি যে ইডিওপ্যাথিক ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপার টেনশান যেটা আছে ইডিওপ্যাথিক ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপার টেনশান বা বিনাইন ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপার টেনশান যেটা সেই ক্ষেত্রে সেটার অনেকগুলো কজ আছে এর মধ্যে যেমন অবসিটি তারপরে হাইপোথাইরয়েডিজম টেকটা সাইক্লিং ইনজেকশান এইগুলোর বাইরে একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন যে ডেভিটসনে দেওয়া আছে যে আর একটা কারণ হচ্ছে ভিটামিন এ ওভার ডোজ তাহলে ভিটামিন এ ওভার ডোজ যদি হয় তাহলে তাদের ইন্টারকেনিয়াল প্রেশার বাড়বে আর ইন্টারকেনিয়াল প্রেশার বাড়লে তাদের যে টেকনোলজি কমটি হতে পারে আর পেশেন্টের স্কিন ডিসকমেশন হতে পারে এরপরে আসেন ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি এরা হচ্ছে পলি ক্যালসিফোরল বা ভিটামিন ডি থ্রি নামে ভিটামিন ডি থ্রি বা পলি ক্যালসিফোরলও বলা হয় আমাদের স্কিনে সেভেন ডিহাইড্রো কোলেস্টেরল থাকে যখন আল্ট্রাভায়োলেট লাইট এই সেভেন ডিহাইড্রো কোলেস্টেরলের উপরে পড়ে তখন এরা হচ্ছে পলি ক্যালসিফোরলে কনভার্ট হয় এই পলি ক্যালসিফোরল তখন লিভারে যায় লিভারে আসে টোয়েন্টি ফাইভ হাইড্রক্সিলিস এনজাইম এই এনজাইমের উপস্থিতিতে এরা টোয়েন্টি ফাইভ হাইড্রক্সি পলি ক্যালসিফোরলে পরিণত হয় এই এই টোয়েন্টি ফাইভ হাইড্রক্সি পলি ক্যালসিফোরল ব্লাডের মাধ্যমে টিউবুলসে যায় প্রক্সিমাল টিউবুলসে প্রক্সিমাল কনফ্লুট টিউবুলসে আসে ওয়ান আলফা হাইড্রক্সিলেজ এবং প্যারাথাইরয়েড হরমোন সেই প্যারাথাইরয়েড হরমোনের উপস্থিতিতে ওয়ান আলফা হাইড্রক্সিলেজের মাধ্যমে তখন ওই টোয়েন্টি ফাইভ হাইড্রক্সি পলি ক্যালসিফোরল ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডাই হাইড্রক্সি পলি ক্যালসিফোরলে কনভার্ট হয় এই ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডাই হাইড্রক্সি পলি ক্যালসিফোরলি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি যারা হচ্ছে ব্লাডের মাধ্যমে ইন্টেস্টাইনে যাবে সেই ইন্টেস্টাইন থেকে ভিটামিন ডি 
डैमेज डीएनएंग আর ভিটামিন ই অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি হিসেবে কাজ করে ইমিউন সিস্টেমও কাজ করে তাহলে আমরা বুঝতেছি যে ভিটামিন ই এর ই এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সেল মেমব্রেনের ইন্টিগ্রিটি ঠিক রাখা এখন তার যদি ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে তার সেল মেমব্রেনের ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয়ে যায় আর এখানে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয় আরবিসি এবং নিউরন যার ফলে দেখা যায় যে আরবিসি সেল মেমব্রেনের ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয়ে যেতে গেলে তাতে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয় মাইল হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া আর ইন্টিগ্রিটির আর তাহলে ভিটামিন ই যদি না থাকে তাহলে আমাদের এই সেল মেমব্রেনের ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর বেশি এফেক্টেড বেশি হচ্ছে আর বেশি এবং নিউরন আর বেশি ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয়ে গেলে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করে আর নিউরনের সেল মেমব্রেনের ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয়ে গেলে বিশেষ করে অ্যাফেক্টেড হয় রেটিনা এবং রেটিনা এবং পেরিফেরাল নার্ভও অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় डेभलपैथी তাহলে ভিটামিন ই না থাকলে মাইল্ড হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া অ্যাটাক্সিয়া এবং ভিজুয়াল স্পট অ্যাটাক হতে পারে এরপর আসেন ভিটামিন কে ভিটামিন কে দুটো ফর্মে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে কে1 আর একটা হচ্ছে কে2 কে1 কে ফাইলোকুইনোন বলা হয় আর কে2 কে মেনাকুইনোন বলা হয় এই ভিটামিন কে যখন ম্যাসুরেশন হয় তখন ওখানে কার্বক্সিলেশন রিঅ্যাকশন এর দরকার হয় আর ভিটামিন কে আমাদের 27910 এই ক্লোরিন ফ্যাক্টরগুলো তৈরি জন্য কাজ করে তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন এখন আসে ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনের মধ্যে প্রথমে ভিটামিন বি1 ভিটামিন বি1 অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এর মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের গ্লুকোজ মেটাবলিজমের সময় যখন পাইরুভেট তৈরি হয় ওই পাইরুভেট থেকে যখন টিসিএ সাইকেলে যেতে লাগে তখন অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয় এই পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হওয়ার জন্য ওইখানে ভিটামিন বি1 দরকার হয় আর এছাড়াও ভিটামিন বি এর বি1 এর ট্রান্সক্যাটালাইজ অ্যাক্টিভিটি আছে আর এছাড়াও এরা হচ্ছে টিসিএ সাইকেলে আলফা কিটো গ্লুটাইড থেকে সাক্সিনেট তৈরিতে কাজ করে এখানে একটা সুবিধা আছে দেখেন গ্লুকোজ থেকে মেটাবলিজম হয়ে পাইরুভেট তৈরি হচ্ছে সেই পাইরুভেট মেটাবলিজম এর মাধ্যমে হয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করতেছে এই অ্যাসিটাইল কোয়ে এই ক্রেপ সাইকেলে চলে যাচ্ছে ক্রেপ সাইকেলে যে অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হচ্ছে তারপরে আলফা কিটো গ্লুটাইড তৈরি হচ্ছে সাক্সিনেট তৈরি হচ্ছে তাহলে এখানে পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হওয়ার জন্য বি1 দরকার হয় তাহলে পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হওয়ার জন্য বি1 দরকার হচ্ছে আর আলফা কিটো গ্লুটাইড থেকে সাক্সিনেট তৈরি হওয়ার জন্য বি1 দরকার হয় আর এটিসি সাইকেলে বি1 ছাড়া বি3 এবং বি5 ও দরকার হয় পরীক্ষায় এখানে কোশ্চেন আসে তাহলে কারো যদি বি1 না থাকে তাহলে তার পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে না অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি না হলে তার 
TCS cycle is Javana. Aramla Janet, glucose metabolism, the atypical to the high atom mulopus of the Bishash, TCS cycle. B1 not a clip that the alpha theta glutate is succeeded to Javana. তাহলে দেখেন b1 যদি না থাকে তাহলে কি ঘটনা ঘটতেছে atc সাইকেলে যাচ্ছে না atc সাইকেলে না গেলে atc সাইকেলে যে atypicula তৈরি হয় সেটা তৈরি হবে না তো এই তাহলে b1 থাকলে b1 যদি থাকে নরমাল পরিমাণে তাদের হচ্ছে atc সাইকেল ঠিক মতো হবে আর atc সাইকেল ঠিক মতো হইলে atp বেশি পরিমাণে তৈরি হবে তাহলে যাতে b1 থাকবে না তাদের কম পরিমাণে atp তৈরি হবে आर ATP ताहले B1 जब ना थके ATP ओ कम ATP ना थकले ताहले आमदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जेह गुलास से शेह गुलार हैंपर होगे जहाँ पर ले जाते B1 थके ना तादे ATP कम है जाए ATP कम थकर कारण में तादे है एक्टिव ट्रांसपोर्ट गुला ठीक मतो कास करेना जहाँ में होते सोडियम पोटेशियम पाम आर सोडियम Body cry the Hongshu Hor of Stachel. The airport pyruvate take a B one pyruvate B one to the Nathak, the Holy Pyruvate take a lactate to you have lactate pyruvate take a lactate to you have the B one Nathakaramazan is a lactate by lactic acid of the acidic substance, a visodilatation for it. So then Kunozaga to the cause of the B one Nathak, the Hunta visodilatation. हाँ भाई आर भीषण डेलिटेशन जब भी होए तो हम तादर इंटरवस्कुलर वॉल्यूम बार भी इंटरवस्कुलर वॉल्यूम बार ले काटे का उत्पुर बार ले काटे का उत्पुर बार ले तो हम तादर वॉल्यूम ऑफर लोटेड मोतो किचर एवं वॉल्यूम ऑफर लोटेड मोतो किचर डेवलप कर दे तो ये ऑफर लोटेड मोतो किचर डेवलप वही न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन गुला होगा ना जहाँ हम एटैक्सिया थ्रोम्बोसाइटिक एटैक्सी तो हमले विटामिन बी वन जब भी ना था के सही विटामिन बी वन ना था के तो हमले तादर एटीपी कम तो रिहा पे एटीपी कम तो रिहा ही ले ताले सोडियम पोटेशियम पाम नष्ट हो जाता है सोडियम पोटेशियम पाम जब भी कास ठीक मत ना क जो समस्या था वे शिट होते हैं एटीपी डिपेंडेंट जो सोडियम पोटेशियम पाम एवं एटीपी डिपेंडेंट जो हमारे सेल सबसे बेशी ये जिन्हें गुलर खेत से सबसे बेशी सेंसिटिव होते नहीं हुआ तो अलग बी वन ना था क्ले ताते न्यूरो पेरिफ्रल न्यूरोन एवं सेंट्रल किसी न्यूरोन ने सोडियम ट्रांसपोर्टर कास ना करले वो ही जाएगा कुला डैमेज होगे जब कुले तादें पेरिफ्रल न्यूरोपैथी हो ही तो पड़े अबार सीएनएसओ समस्या ही तो पड़े सीएनएसओ जो समस्या पड़े कौन सा तब साइकोसिस जब लग पड़ते पड़े बा बाहनिक्स इनका कुला पति जब लग पड़ते पड़े आर वो ही दिखे भेसो डायलेटेशन के कारण है जो दिव्य वन ना थके उन्हें देखे लैक्टिक बेशी तुरी होगे भेसो डायलेटेशन होगे जब कले बायोवेंट्रिकुलर फेलर बा फ्लूइड ऑफरलोट में तो फीचर डेवलप करते पड़े ए फ्लूइड ऑफरलोट में तो फीचर डेवलप कर ले शेटे को बोला है वेट बेरी बेरी आर ए जे न्यूरोपैथी � अभी ड्राई बेरी बेरी होती है न्यूरोलॉजिकल और वेट बेरी बेरी होती है कार्डियल एक बड़े आशन होते हैं विटामिन बी टू विटामिन बी टू जितने पड़े जब विटामिन बी टू डेफिसिएंसी थाके तो वो लेता तो ग्लोसाइटिस होते पड़े माने टांगर इन्फ्लामेशन एंगुलर स्टोमाटाइटिस होते पड़े कारण होते हैं एल्कोहलिज्म, स्मॉल इंटेस्टाइनल डिजीज, हार्ट में डिजीज, कार्सिनोइड सिंड्रोम। विटामिन बी थ्री ए जेटा शेटा पूरी हार्ट जोन में ट्रिप्टोफेन दरकर है, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन ब्लडे आश्ले शेखन से का अल्टीमेटली विटामिन बी थ्री पूरी हार्ट। ये ट्रिप्टोफेन जेटा इजा थे के � 
ट्रिटमेंट कर ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হলে বোন মিনারেলাইজেশন ইমপেয়ার্ড হবে অস্টিওমালেশিয়া ডেভেলপ করবে আর অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম যদি হয় মিল ক্যালকালি সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে এক্সেস ফসফেট যদি হয় তাহলে হাইপোক্যালসিমিয়া সেকেন্ডারি হাইপারফাইফেট এর জন্য ফসফেটের ডেফিসিয়েন্সি কারণ এখানে দেওয়া আছে কারণগুলো করতে হবে জিঙ্ক তিন ধরনের এনজাইম তৈরিতে জিঙ্কের খুব অবদান কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ অ্যালকালডিহাইড জেনেস আর হচ্ছে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ অ্যালকালডিহাইড জেনেস অ্যালকালাইন ফসফেটেজ অ্যাকুট জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সির ফিচার হচ্ছে ডায়রিয়া মেন্টালপ্যাথি নয়েস্ট এক্সিডাইড ডায়রিয়া ডার্মাটাইট ডার্মাটাইসিস তাহলে অ্যাকুট জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সির বৈশিষ্ট্য ফিচার হলো ডায়রিয়া মেন্টালপ্যাথি নয়েস্ট এক্সিডাইড ডার্মাটাইটিস আর হচ্ছে হেয়ার লস ক্রনিক জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি মেলাবজর্পশন সিনড্রোম অ্যালকোহলিজম এগুলো করতে হবে অ্যাসিড অ্যাসোসিয়েটেড হেপাটিক ফাইব্রোসিস এর কারণে ক্রনিক জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সিতে মেলাবজর্পশন সিনড্রোম হবে অ্যালকোহলিজম হবে অ্যাসোসিয়েটেড হেপাটিক ফাইব্রোসিস হবে ক্রনিক জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি ফিচার হচ্ছে অ্যাক্টোডার্মাটাইটিস এন্টেরোপ্যাথিকা অর্থাৎ এখানে ডায়রিয়া হবে এবং একনি হবে ियम दर তাহলে কারো যদি সেলেনিয়াম না থাকে তাহলে তাদের এই এনজাইমগুলো ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করবে আমরা জানি যে আমাদের থাইরয়েড হরমোনের মধ্যে অ্যাকটিভ ফর্ম হচ্ছে T3 আর ইনঅ্যাকটিভ ফর্ম হচ্ছে T4 তাহলে T3 মূলত থাইরয়েড হরমোনের অ্যাক্টিভিটি দিচ্ছে আমাদের বডিতে এখন এই T4 থেকে T3 তে কনভার্ট হওয়ার জন্য মনোডিআইডিনেস দরকার হয় মনোডিআইডিনেস T4 থেকে T3 তে কনভার্ট হওয়ার জন্য অর্থাৎ অ্যাকটিভ ফর্মে আসার জন্য মনোডিআইডিনেস দরকার হয় তাহলে কারো সেলেনিয়াম না থাকলে তার মনোডিআইডিনেস কম থাকবে মনোডিআইডিনেস কম থাকলে তার T4 থেকে T3 তে কনভারশন হবে না যার ফলে হাইপোথাইরয়েডিজম ফিচার হবে এছাড়া কার্ডিওমায়োপ্যাথি মায়োপ্যাথি এই ধরনের ফিচার হতে পারে এক্সেসিভ সেলেনিয়াম হে হার্ট ডিজিজ হতে পারে কপার আমরা জানি যে আরবিসি হিমোগ্লোবিন তৈরি করার জন্য আয়রন লাগে কপার লাগে কপার লাগে তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হলে যেমন মাইক্রোসাইটিক হাইপোগ্লোবিন না হবে 
Reproduction environmental disease. Environmental disease is smoking. Put the way smoking. I'm not any lung cancer, COPD, regular smoking. Smoking and journey will no cancer with the body. Then, upper respiratory tract, then, as a perennial cancer, the branch GIT, even a cancer, pancreas, bladder, kidney cancer, are Israel smoking and poly peripheral vascular disease, stroke, peptic ulcer disease, regular heart possibility by radiation put the way radiation. Radiation uh, radiation is uh, the Karak effect as a immediate effect, the deterministic effect, the delayed effect, the deprived of a stochastic effect. So, immediate effect, the deterministic effect, she can get a immediate effect out the dose dependent. Those of the Bishi have a deterministic effect will the Bishi have a immediate effect will the Bishi have. So, Prothum among the labile cell jagulas or the jagula actively divide for a cell gula, she cell gula effect for Benjamin GIT mucosar cell, bone marrow cell, radiation jetty the high, the only egg gula the effect for GIT mucosar jetty affected high, the one ultimately the diarrhea hobby, vomiting hobby, are that the GIT mucosar cell gula damage high, the intestinal bacteria gula shows. That is your last step, therefore, that is septic semia or septic shock. A gula with a bone marrow the effect shan put the parade, bone marrow the effect for it. A little that a cell blood cell production comes away, which is very lymphocyte depletion. But that lymphocyte put him on comes away. The only bone marrow in the valley lymphocyte depletion, marrow aplasia, a gula hobby. A GIT toxicity will be profound diarrhea, vomiting, dehydration, sepsis, a gula with the parade. And bone added catrip. Permanent but temporary sterility with the body, choke, cataract with the body, skin and barn with the body. Lungs, acute inflammatory reactions, pulmonary fibrosis, equal with the body. CNS, permanent neurological damage with the body, local bone necrosis with the body, lymphatic fibrosis with the body. Stochistic effect jitter, jitter on a thin quiet person for a high, she takes stochistic effect for a high, German solid tumor jitter at a price of stocky beach was a for a high. A leukemia jet at a two thick charge was a leukemia. The leukemia, monogram, the leukemia liquid function and mate, do take a charge was a leukemia. Absolute tumor with the dust take a big person in a laptop. A obesity complication could be to come to Kurikatuni. The Dikuna male patient of his heart at a colorectal cancer heart possibility. A Kuna female patient of the obese heart, the Halitate, gallbladder, biliary tract. Breast, endometrial, and cervix cell cancer are possibility. So, let's move on. And is how obesity is a complication. I say, most of the people metabolic syndrome. Obese patient the metabolic syndrome. Type two diabetes, hypertension, hyperlipidemia, uh, coronary heart disease, stroke, diabetic complication. I will have. And I'm not to Jani. The obesity is a uh, BMI. So, the Tirish Batar Bishi is a very obese. আর যদি 25 বা তার বেশি হয় সেটা হচ্ছে ওভারওয়েট আর পজিশন নিচে থাকলে সেটা হচ্ছে নরমাল আর যদি 40 এর উপরে হয় তাহলে মর্বিডলি অবেস 
তাহলে 30 এর উপরে গেলে অবেজ আর 40 এর উপরে গেলে মর্বিড অবেসিটি অবশ্য এশিয়ানদের ক্ষেত্রে এই অবেসিটি সংখ্যা কিন্তু একটু डिफरेंट এশিয়ানদের ক্ষেত্রে বলা হয় 28 এর উপরে গেলে সেটাই হচ্ছে অবেজ এরপরে আরেকটা জেনে দেখেন রিফিডিং সিনড্রোম এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস কোনো একজন মানুষ যদি অনেক দিন ধরে স্টারভেশনে থাকে অনেক দিন ধরে যদি স্টারভেশনে থাকে তাহলে তাহলে তাদের ব্লাড গ্লুকোজ এর কনসেন্ট্রেশন কমে যায় আর আমরা জানি যে আমাদের ইনসুলিন সিক্রেট যেটা হয় এটা হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ এর স্টিমুলাসে ইনসুলিন সিক্রেট হয় অর্থাৎ কারো যদি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেশি থাকে তার ইনসুলিন বেশি পরিমাণে রিলিজ হবে কারো ব্লাড গ্লুকোজ কম থাকলে তার কম পরিমাণে ইনসুলিন সিক্রেট হবে তাহলে যিনি অনেক দিন ধরে স্টারভেশনে আছে তার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কম ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমে গেলে তখন ওনার প্যাঙ্কিয়াস থেকে ইনসুলিন সিক্রেশন কমে যায় তো এখন এই মানুষটা যার হচ্ছে ইনসুলিন লেভেল কম এবং ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলও কম এই মানুষটাকে যদি হঠাৎ করে বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে হঠাৎ করে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন সিক্রেট হয় আর এই ইনসুলিন তখন এই গ্লুকোজগুলোকে বডির বিভিন্ন সেলের মধ্যে ঢোকাইতে থাকে আর ইনসুলিন গ্লুকোজকে যখন সেলের ভিতরে ঢোকাইতে থাকবে তখন এই গ্লুকোজের পাশাপাশি অন্যান্য ইলেকট্রোলাইটগুলোও সেলের মধ্যে ঢোকাইতে থাকে যেমন পটাশিয়ামকে ঢোকায় ফসফেটকে ঢোকায় ম্যাগনেশিয়ামকে ঢোকায় যা তাহলে এই ফসফেট পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো যখন সেলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে গ্লুকোজের পাশাপাশি তখন এই এই মিনারেলসগুলোর ব্লাড লেভেল কমে যায় ফসফেট পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের ব্লাড লেভেল কমে যায় যার ফলে তাদের হাইপোফসফেটেমিয়া হাইপোক্যালেমিয়া হাইপোম্যাগনেশিয়ামে এগুলো ডেভেলপ করতে পারে আর আমরা জানি যে হাইপোক্যালেমিয়া যদি ডেভেলপ করে তাহলে পেশেন্টের হার্ট করে অ্যারিথমিয়া ডেভেলপ করে পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে পেশেন্ট মারা যেতে পারে তাহলে এই রিফিডিং এটাকে রিফিডিং সিনড্রোম বলা হচ্ছে আর তাহলে এটা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হচ্ছে কেউ যদি অনেক দিন ধরে স্টারভেশনে থাকে তাহলে তাকে হঠাৎ করে বেশি পরিমাণে খাবার দেওয়া হবে আস্তে 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 খাবার দিতে হবে এবং তাকে হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটগুলো দিতে পারলে তার এই রিফিডিং সিনড্রোম থেকে সে বাঁচতে পারে ইমিউনিটেরিয়ান ক্রাইসিসের রেসপন্স ফোর ফোর ফেজ রেসপন্স ডিটেক্ট করতে পারলে ভালো হবে परीक्षा चले आसते आत्मस्त कर मन भेतरे স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রয়োগ করতে হবে যখনই যখনই যেটা সামনে আসবে যদি এই নলেজ গুলো কাজে লাগানোর দরকার হয় সে পুরোপুরি ভাবে কাজে লাগাইতে পারবে সেটা হচ্ছে কমপ্রিহেনসিভ নলেজ তারপরে কমিউনিকেশন স্কিল অনেক ভালো হইতে হবে যেই কমিউনিকেশন স্কিল আমাদের মধ্যে ডেফিসিয়েন্সি থাকার কারণে আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত যে ঘটনাগুলো ঘটে তো এই কমিউনিকেশন স্কিল যেটা সেটা হচ্ছে ডক্টর টু ডক্টর এবং ডক্টর টু পেশেন্ট দুটাই হচ্ছে ভালো কমিউনিকেশন থাকতে হবে তারপরে প্রসিডিউর পারফর্ম করার মতো এবিলিটি থাকতে হবে তাহলে এবিলিটি টু পারফর্ম প্রসিডিউর তারপরে একটা টিম ওয়ার্ক হিসাবে কাজ করার মতো ক্যাপাসিটি থাকতে হবে এরপরে ইথিক্যাল বিহেভিয়ার দেখাবে ইথিক্যাল এবং প্রফেশনাল বিহেভিয়ার দেখাবে তাহলে হচ্ছে কমপ্রিহেনসিভ নলেজ অফ দি বেসিক অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সায়েন্স থাকতে হবে গুড কমিউনিকেশন স্কিল থাকতে হবে প্রসিডিউর পারফর্ম করার এবিলিটি থাকতে হবে টিম ওয়ার্ক হিসাবে ইফেক্টিভলি কাজ করার মতো ক্যাপাসিটি থাকতে হবে ইথিক্যাল বিহেভিয়ার এবং প্রফেশনাল বিহেভিয়ার করার মতো ক্যাপাসিটি থাকতে হবে তাহলে এই শতাব্দীর একজন ফিজিশিয়ানের এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে তারপরে 
भाग নোফল মানে এখানে হচ্ছে ফিজিশিয়ানের কোনো ভুল নাই যেমন যদি এরকম হয় যে একটা ডিজিজ খুব আনকমন একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে আপনার কাছে প্রেজেন্ট করলো এবং আপনি সেই প্রেজেন্টেশনটা এতই আনকমন যে এর আগে হয়তো আপনি কখনো দেখেন এবং সেই কারণে আপনি সেটা ডায়াগনোসিস মিস করলেন তাহলে এখানে এখানে আপনার কোনো ভুল নাই তারপরে মিসিং ইনফরমেশন যে ইনফরমেশনগুলো থাকার কথা ছিল সেই ইনফরমেশনগুলো হচ্ছে যদি মিসিং থাকে তাহলে হচ্ছে এটা এবং এই ইনফরমেশন মিসিং থাকার কারণে যদি ডায়াগনোসিস ভুল হয় এক্ষেত্রে আপনার কোনো মানে দায়িত্ব নেয় আর কি সেটা আপনার কোনো ফল নেই তাহলে ভুল ডায়াগনোসিস হওয়ার একটা ইয়ে হচ্ছে আপনার কোনো ভুল না থাকার সত্ত্বেও নো ফল থাকা সত্ত্বেও আপনার ভুল ডায়াগনোসিস হইতে পারে সেটা দুইটা কারণে একটা হচ্ছে আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন নিয়ে যদি প্রেজেন্ট করে আর যদি মিসিং ইনফরমেশন থাকে ইনফরমেশন যদি মিস থাকে আর এক গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে যে সিস্টেম ইরর সিস্টেম ইররের কারণে হচ্ছে ভুল ডায়াগনোসিস হইতে পারে একটা হচ্ছে ইনএডিকুয়েট ডায়াগনোস্টিক সাপোর্ট ডায়াগনোস্টিক সাপোর্ট যদি ইনএডিকুয়েট হয় যে ডায়াগনোসিস করার জন্য যেই সাপোর্টগুলো লাগবে যে ইনভেস্টিগেশনগুলো লাগবে সব ইনভেস্টিগেশন হয়তো অ্যাভেলেবেল না অথবা দেখা গেল যে একটা মানে এমন একটা ইনভেস্টিগেশন দরকার যে ইনভেস্টিগেশনগুলো আপনার ওইখানে নাই ওই সেন্টারে নাই কোথাও করাইতে পারতেছে না এর ফলে ডায়াগনোসিস ভুল হয়ে গেল তাহলে সেটা সিস্টেম ইরারের মধ্যে পড়ে যাবে তারপরে হচ্ছে রেজাল্ট মানে টেস্ট করানো হয়েছে কিন্তু টেস্টের রেজাল্ট অ্যাভেলেবেল হয়নি সেই কারণে যদি ডায়াগনোসিস ভুল হয় তাহলে সেটা সিস্টেমের ইরর তারপরে ইরর প্রন প্রসেস প্রসেসটাই যদি হচ্ছে ভুল প্রসেস করা থাকে এবং সেই কারণে যদি ডায়াগনোসিস ভুল হয় তারপরে ইনএক্সপিরিয়েন্সড স্টাফ দিয়ে হয়তো কাজ করানো হচ্ছে যে স্টাফ হয়তো জিনিসগুলো ঠিকমতো হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না সেই কারণে যদি ডায়াগনোসিস ভুল হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সিস্টেম ইররের মধ্যে পড়বে তারপরে কোর টিম কমিউনিকেশান টিমের মধ্যে কমিউনিকেশান যদি ঠিকঠাক মতো না হয় এবং এবং সেই কারণে যদি ডায়াগনোসিস ভুল হয় তাহলে সেটা সিস্টেম ইররের মধ্যে পড়বে তাহলে ভুল ডায়াগনোসিসের সিস্টেম ইরর যেটা সিস্টেম ইররের মাধ্যমে ভুল ডায়াগনোসিস হতে পারে সিস্টেম ইরর এর মধ্যে যে জিনিসগুলো পড়বে সেটা সেগুলো একটু মনে রাখবেন যে ডায়াগনোস্টিক সাপোর্ট যদি ইনআডিকুয়েট হয় কোর টিম কমিউনিকেশান যদি হয় যদি রেজাল্টগুলো অ্যাভেলেবেল ঠিক মতো না হয় ইরর ফ্রম প্রসেস যদি হয় এবং ইনএক্সপিরিয়েন্স স্টাফ যদি কাজ করে আর একটা হইতে পারে যে ডাক্তারের নিজস্ব ভুল যে হিউম্যান কগনেটিভ ইরর কি কী ভাব হইতে পারে যে ইনআডিকুয়েট ডাটা কী দাঁড়ে সবগুলো ডাটাই ডাক্তারের কাছে হচ্ছে অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু ওই ডাটাগুলোকে কম্পাইল করে যে একটা ডিসিশানে পৌঁছানো সে সঠিক ডিসিশানে যদি উনি পৌঁছাইতে না পারেন তাহলে এটা ওনার ফল তাহলে এটা ওনার নিজস্ব দায়িত্ব সেটা হচ্ছে হিউম্যান কগনেটিভ ইরর তারপর ইরস ইন রিজনিং এবং ওই ডাকা ডাটাগুলোকে কম্পাইল করে উনি হচ্ছে সেটার যুক্তি তর্ক নিজের মধ্যে সেট করে একটা সঠিক ডায়াগনোসিসে পৌঁছাইতে পারলেন না সঠিকভাবে রিজনিং করতে পারলেন না তাহলে এটা হচ্ছে ওনার ফল্ট হিসেবে পড়বে তাহলে হিউম্যান কগনেটিভ ইয়ারের মধ্যে দুইটা জিনিস দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ডাটা গ্যাদারিং করার করতে না পারা আর একটা হচ্ছে রিজনিং করতে না পারা অর্থাৎ যুক্তি তর্ক দিয়ে জিনিসটাকে একটা সঠিক ফর্মে পৌঁছাতে না পারার যেটা ব্যর্থতা ডাক্তারের নিজস্ব নিজের উপরে পড়বে তাহলে ভুল ডায়াগনোসিসকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে নো ফল সিস্টেম ইরর আর হচ্ছে হিউম্যান কগনেটিভ ইরর নো ফল যেটা সেখানে হচ্ছে এখানে ডাক্তারের কোনো ভুল না যদি এরকম হয় যে এমন একটা ডিজিজ খুব আনকমন প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছে যেটা ডাক্তার মিস করলো এটা তাহলে ডাক্তারের ভুল না 
অথবা এরকম হলো যে যে ইনফরমেশন গুলা পেশেন্টের দেওয়ার কথা ছিল বা যে ইনফরমেশন গুলা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসার কথা ছিল এর মধ্যে কোন একটা ইনফরমেশন ভুল ভাবে আসলো বা মিস হয়ে গেল তাহলে সেটা সেই ভুলটা ডাক্তার না এটা হচ্ছে নো ফল্ট হিসেবে এপরে সিস্টেম এরর ইন এডুকেট ডায়াগনস্টিক সাপোর্ট যদি থাকে রেজাল্ট গুলো যদি अवेलेबल না হয় এরর প্রোন প্রসেস যদি হয় ইনএক্সপেরিয়েন্স স্টাফ যদি কাজ করে পুর টিম কমিউনিকেশন যদি হয় এবং যার কারণে যদি ভুল হয় সেটা হচ্ছে এরর সিস্টেম এররের মধ্যে পড়বে আর ডাক্তারের নিজস্ব ভুল যেটা হিউম্যান কগনিটিভ এরর এটা হচ্ছে ইন এডুকেট ডাটা গ্যাদারিং যদি করে ইন এডুকেট ডাটা গ্যাদারিং অথবা রিজন রিজনিং এ যদি ठीकटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
কারো যদি জানা না থাকে যে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই যদি খুব আর্লি আমরা করি যে স্ট্রোক ডেভেলপ করার ছয় ঘন্টার মধ্যে যদি করি তাহলে তার সিটি স্ক্যান বা এমআরআই নর্মাল আসতে পারে বা ছোট সাইজের যদি স্ট্রোক হয় তাহলে তার সেটা তার সিটি স্ক্যানে নর্মাল আসতে পারে এটা যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা ভুল হইতে পারে তাহলে ওই যে টেস্ট যেটা করলাম ওই টেস্টের দেখা গেল যে হচ্ছে স্ট্রোক ডেভেলপ করার ছয় ঘন্টার মধ্যে আমি ইমেজিং করার কারণে আমার হচ্ছে ইমেজিং নর্মাল আসলো তাহলে কেউ যদি ইন্টারপ্রেট করে যে এই তার ইমেজিং যেহেতু নর্মাল আসছে সুতরাং তার স্ট্রোক হয়নি তাহলে সেটা কিন্তু ভুল হবে তাহলে এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল রিজনিং ভুল হওয়ার একটা কারণ হতে পারে যে ডায়াগনস্টিক টেস্টের মিস ইন্টারপ্রিটেশন তাহলে এই এই ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই নর্মাল আসা সত্ত্বেও তার কিন্তু স্ট্রোক ডায়াগনোসিস করতে হবে এরপরে কগনেটিভ বায়াস কগনেটিভ বায়াস এটা হচ্ছে এটা নিজের ট্রিপগুলির কারণে যেমন ধরেন যে এরকম আমাদের বিভিন্ন হসপিটালে কতগুলা ক্লিনিক থাকে যে যেমন হচ্ছে এস এল ক্লিনিক থাকে বা থাইরয়েড ক্লিনিক থাকে এরকম বিভিন্ন ক্লিনিক থাকে যে ক্লিনিকের কাজ হচ্ছে যে ওই সিলেক্টিভ পেশেন্ট পেশেন্টগুলাই সেখানে আসে এবং তাদের ফলো আপ করে তাদের ট্রিটমেন্ট ইন্টেন্সিফাই করা হয় বা কোনো ড্রাগের অ্যাডভার্স এফেক্ট ডেভেলপ করছে কি না সেটা দেখা হয় তো এখন যদি এরকম হয় ধরেন একটা এস এলি পেশেন্টেরই উদাহরণ দিই যে একটা পেশেন্ট একটা এস এলি ক্লিনিকে একজন পেশেন্ট এস এলি হিসাবে ডায়াগনোস যিনি হচ্ছে এস এলি ক্লিনিকে ফলো আপে আসেন এখন এস এলি ক্লিনিকে যে ডাক্তাররা বসে তারা কিন্তু ওই তার ডায়াগনোসিস নিয়ে রিকনসিডার করা তাদের মাথায় থাকে না তাদের মাথায় থাকে যে যে এই এই আজকের দিনে যে রোগীরা আসবে সবাই এস এলি রোগী শুধুমাত্র আমি হচ্ছে তাদের নতুন কোনো কমপ্লেন ডেভেলপ করলো কি না বা কোনো ওষুধের কোনো সাইড এফেক্ট ডেভেলপ করলো কি না এগুলো নিয়ে আমি দেখব বা পেশেন্টের পরের পরবর্তীতে ফলো আপে কখন আসবে এইগুলো নিয়ে হচ্ছে আমি দেখব এইভাবে তার হচ্ছে হিসাব থাকে এখন যদি এরকম হয় যে ওই পেশেন্টটাকে ভুলভাবে ডায়াগনোসিস করে তাকে ভুলভাবে এস এল হিসাবে লেভেল করে ওই ক্লিনিকে এস এল ক্লিনিকে পাঠানো হয়েছিল এবং এরপরে ওই ওই এস এল ক্লিনিকে যতজন ডাক্তার দেখছে তাকে আর ওইভাবে রি ইভ্যালুয়েট করেনি যে আসলে তার এস এল কি না রি ইভ্যালুয়েট না করে তাকে ওই গতানুগতিকভাবে ফলো আপ দিয়ে যাচ্ছে তো এরকম ফ্রেম যদি থাকে যে কোনো একটা ডায়াগনোসিস করা হইলো এরপরে ওই ডায়াগনোস পেশেন্টকে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেফার করা হইলো এবং এরপরে ওইখানে ওই পেশেন্ট এইভাবে নিয়মিতভাবে ফলো আপে থাকে তাহলে ওইখানকার ডাক্তাররা যদি এই ডায়াগনোসিস রিকনসিডার বা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা ঠিক মতো ভাবে না করে তাহলে তা এই ভুল ডায়াগনোসিসটাই হচ্ছে তার থেকে যাবে এটাকে বলা হয় ফ্রেম ফ্রেমিং ফ্রেমিং ইফেক্ট বা হচ্ছে কগনেটিভ বায়াস তাহলে এই ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের হচ্ছে সাবধান হইতে হবে যাতে ভুল ডায়াগনোসিস থেকেই না যায় তাহলে আমাদের এই ক্লিনিক্যাল রিজনিংয়ের ইরর হচ্ছে তিনভাবে হইতে পারে একটা হচ্ছে নলেজ গ্যাপের মাধ্যমে হইতে পারে আর একটা হচ্ছে ডায়াগনস্টিক টেস্টের মিস ইন্টারপ্রিটেশনের মাধ্যমে হইতে পারে আর একটা হচ্ছে কগনেটিভ বায়াসের মাধ্যমে হইতে পারে তাহলে এই তিন ধরনের জিনিস আমাদের পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে এরপরে এখানেও ডায়াগনস্টিক ইরর ওইটাই দেওয়া আছে যে তিনটা মেন রিজন এরপরে আসেন ক্লিনিক্যাল রিজনিং ক্লিনিক্যাল রিজনিং আমরা আগেই বললাম যে ক্লিনিক্যাল রিজনিং হচ্ছে যে কোনো একটা পেশেন্ট আসার পরে ওই পেশেন্টের হিস্ট্রি এক্সামিনেশান ইনভেস্টিগেশান করার পরে এই সবগুলো জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা থিঙ্কিং করা এবং সবগুলার হিসাব নিকাশ করে এবং ইন্টারমিংলিং করে একটা সঠিক ডায়াগনোসিসে পোষণ পৌঁছানো বা সঠিক ক্লিনিক্যাল ডিসিশান নেওয়া এবং সঠিক ডায়াগনোসিস করার পরে সেটা কি কি ট্রিটমেন্ট অপশন হইতে পারে সে অপশনগুলো মনে মনে সিলেক্ট করা এবং সেইগুলো নিয়ে পেশেন্টের সাথে ডিসকাস করা এবং ওই অনুযায়ী পেশেন্টের জন্য সবচেয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট অপশন কোনটা হয় সেটা ঠিক করা এই সবগুলোকে একত্রিত বলা হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল ডিসিশান ক্লিনিক্যাল ডিসিশান এই প্রসেসটাই হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডিসিশান তাহলে 
ক্লিনিক্যাল ডিসিশনের জন্য ক্লিনিক্যাল ডিসিশনে পৌঁছানোর জন্য কতগুলো এলিমেন্টস আছে এই এলিমেন্টসগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট যেমন হচ্ছে যে পেশেন্ট আসলে আসার পরে তার হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে হবে তাহলে হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে গেলে তাহলে আমার হিস্ট্রি নেওয়ার ক্যাপাসিটি থাকতে হবে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন সঠিকভাবে করার ক্যাপাসিটি থাকতে হবে বা এই জিনিসগুলো আমার জানা থাকতে হবে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল স্কিল তাহলে এই ক্লিনিক্যাল স্কিল থাকতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমার হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ভালোভাবে করতে হবে এরপরে সেই অনুযায়ী আমার হচ্ছে ডায়াগনস্টিক টেস্ট বা ইনভেস্টিগেশনগুলো পেশেন্টকে দিতে হবে সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো পেশেন্ট করার পরে আমার কগনেটিভ প্যাস এবং হিউম্যান ফ্যাক্টরস যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে মানে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাহলে এই যে হিস্ট্রি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট এবং কগনেটিভ বায়াস কি কি হইতে পারে সেগুলো মাথায় রেখে হিউম্যান ফ্যাক্টরস কি কি হইতে পারে সেগুলো মাথায় রেখে আমার চিন্তা ভাবনা করতে হবে থিঙ্কিং অ্যান্ড থিঙ্কিং এবং এই চিন্তা ভাবনা করার পরে আমরা হচ্ছে দেখব যে ওই পেশেন্টের যে ডায়াগনোসিস হইল সেই ডায়াগনোসিসের উপরে ভিত্তি করে তার ট্রিটমেন্টের জন্য কি কি এভিডেন্স আছে কি কি এভিডেন্স বেসড কি কি ট্রিটমেন্ট অপশন এই পেশেন্টের জন্য আসে এবং সেই অনুযায়ী আমরা হচ্ছে পেশেন্টের সাথে ডিসকাস করব ডিসকাস করব শেয়ার করব এবং শেয়ার করার পরে আলটিমেটলি একটা ফাইনাল ডিসিশনে আসব এই টোটাল এই প্রসেসটাকে তখন বলা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল রিজন তাহলে প্রথমে হিস্ট্রি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করব ওই অনুযায়ী পেশেন্টকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশন করতে দেব এবং ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আসার পরে ওই যে হিস্ট্রি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংসের উপরে এবং রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে আমরা মাথায় রাখবো যে হচ্ছে কগনেটিভ প্যাস হিউম্যান ফ্যাক্টরস কি কি থাকতে পারে এগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো থিঙ্কিং অ্যান্ড থিঙ্কিং এরপরে আমরা দেখবো যে এই পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট অপশন এভিডেন্স বেসড ট্রিটমেন্ট অপশন কি কি আছে এইগুলো খুঁজে বের করবো এবং এইগুলো নিয়ে পেশেন্টের সাথে ডিসকাস করবো এবং শেয়ার করবো এবং এরপরে সবগুলো মিলে আলটিমেটলি ফাইনাল একটা ডিসিশনে আসবে এই টোটাল প্রসেসটাকে তখন বলা হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল রিজনিং তাহলে এই ক্লিনিক্যাল রিজনিং পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে ক্লিনিক্যাল রিজনিং আমাদের জানতে হবে এরপরে নর্মাল ভ্যালু নর্মাল ভ্যালু আমরা জানি যে হচ্ছে আমরা যদি একটা স্টাডির যে বিভিন্ন ডাটা পাওয়া যায় এই ডাটাগুলো যদি হচ্ছে একটা গ্রাফে ফেলা হয় এবং ওই গ্রাফটা যদি বায়াস যদি ইয়ে হয় যে কি বলে এটাকে নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড কার যদি মেনটেন করে তখন ওই নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড কার্ভের আন্ডারে যে ডাটাগুলো থাকবে এটাকে বলা হবে নর্মাল ভ্যালু তাহলে নর্মাল ভ্যালু একটু পড়তে হবে এগুলো হচ্ছে পড়ানো হবে এরপরে সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি এগুলো আমরা আগে বলছিলাম যে একজন মানে যতজন মানুষের ডিজিজ আছে এর মধ্যে কতজনের একটা টেস্ট পজিটিভ সেটার পার্সেন্টেজ হচ্ছে সেন্সিটিভিটি আর স্পেসিফিসিটি হচ্ছে যতজন মানে এক জায়গায় অনেকগুলো মানুষের ডিজিজ নাই যতজন মানুষের ডিজিজ নাই এর মধ্যে কতজনের ওই টেস্টটা নেগেটিভ সেটা হচ্ছে স্পেসিফিসিটি তাহলে সেন্সিটিভিটি হচ্ছে পজিটিভ টেস্ট অ্যামং দ্য পজিটিভ পেশেন্টস আর স্পেসিফিসিটি হচ্ছে নেগেটিভ টেস্ট অ্যামং দ্য নেগেটিভ নেগেটিভ অর্থাৎ ডিজিজ নেগেটিভ অর্থাৎ নর্মাল পার্সন খুব সহজ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই যে যখন কোন একজন জুনিয়র ডাক্তার হসপিটালে পেশেন্ট দেখে তখন সে রুগী আসা পরে তার হিস্ট্রি নাই এরপরে এক্সামিনেশন করে এরপরে হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংসের উপরে ভিত্তি করে সে হচ্ছে কি কি ইনভেস্টিগেশন দেওয়া যাইতে পারে সেটার একটা লিস্ট তৈরি করে এরপরে ওই ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আসার পরে সে রিপোর্টগুলো দেখে তার চিন্তা ভাবনা দেখা গেলো যে একটু সরে গেল অন্য আর একটা ডায়াগনোসিস মাথায় আসলো তখন সে আরও কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে দেয় এবং ওই অনুযায়ী দেখা গেলো যে পরের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টগুলো যখন আসে 
তখন সেই সবগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে একটা ফাইনাল ডায়াগনোসিস এ পৌঁছানোর চেষ্টা করে তাহলে এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ সায়েন্টিফিক ওয়েতে একজন ডাক্তার যে হচ্ছে লেস এক্সপিরিয়েন্স সেভাবে আগায় আর একজন তাহলে এই যে স্টেপ বাই স্টেপ সায়েন্টিফিক ওয়েতে এবং ফ্রেম ওয়েতে আগানো এটা হচ্ছে টাইপ টু থিঙ্কিং আর একজন এক্সপিরিয়েন্স ডক্টর যিনি হচ্ছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে যিনি ডাক্তারি করতেছেন উনি দেখা যায় যে হচ্ছে রুগী দেখলে বুঝতে পারেন যে হচ্ছে ওনার ডায়াগনোসিস কি হইতে পারে দেখার সাথে সাথে ডায়াগনোসিস করেন এবং ওই অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে পেশেন্টদেরকে অনেক সময় বিদায় করে দেন ওনার যে এক্সপিরিয়েন্স মানুষ যে দেখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াগনোসিস করতে পারলেন ওনার এটাকে বলা হচ্ছে টাইপ ওয়ান থিঙ্কিং তাহলে টাইপ ওয়ান থিঙ্কিং হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স স্মার্ট মানুষটা করে আর টাইপ টু থিঙ্কিং হচ্ছে লেস এক্সপিরিয়েন্স যারা নভিস যারা ওনারা হচ্ছে করেন টাইপ টাইপ টু থিঙ্কিং তাহলে টাইপ টু থিঙ্কিং হচ্ছে সায়েন্টিফিক ওয়ে আর টাইপ ওয়ান থিঙ্কিং থিঙ্কিং হচ্ছে লেস সায়েন্টিফিক ওয়ে আর টাইপ ওয়ান থিঙ্কিং এ কিছুটা ইমোশনাল প্রসেসটা জড়িত থাকে আর টাইপ টু থিঙ্কিং ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট খুব কম লেস ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট আর টাইপ টু থিঙ্কিং এ যেহেতু এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক ওয়ে এবং স্টেপ বাই স্টেপ আগানো এখানে সময় অনেক বেশি লাগে টাইপ ওয়ান থিঙ্কিং এ সময় কম লাগে ইফোর্ট কম লাগে আর টাইপ টু থিঙ্কিং এ ইফোর্ট বেশি লাগে আর টাইপ টু থিঙ্কিং এটা হচ্ছে ডেলিভারেট এবং কনসাস আর টাইপ ওয়ান থিঙ্কিং অটোমেটিক এবং সাবকনসাসলি এটা হয় তারপরে এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট একটা ফিগার দেওয়া আছে নয় নাম্বার পেজে আছে যে ফ্যাক্টর দ্যাট অ্যাফেক্টস আওয়ার জাজমেন্ট অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং যে ফ্যাক্টরগুলো আমাদের জাজমেন্ট এবং ডিসিশন মেকিংকে অ্যাফেক্ট করে আমাদের কতগুলি ইন্টারনাল ফ্যাক্টর এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর কগনেটিভ বায়াস এই জিনিসগুলো করতে হবে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এরপরে কতগুলা কমন কগনেটিভ বায়াস দেওয়া আছে মেডিসিনে এই তেরো ধরনের বায়াসের নাম এই যে বেস রেট নেকলেক্ট অমিশন বায়াস ট্রায়াস কুইং এরকম তেরোটা কগনেটিভ বায়াসের নাম দেওয়া আছে এগুলো একটু করতে হবে এরপরে এস বার সিস্টেম এস বার সিস্টেম মানে হচ্ছে আমরা যে অনেক সময় একটা পেশেন্ট আসলে আমরা দেখা গেল যে মাল্টিপল সিস্টেমের ইনভলভমেন্ট যদি থাকে তাহলে আমরা অনেক সময় আমরা ওই নির্দিষ্ট স্পেশালিটিতে অনেক সময় রেফার করি দেখা গেল যে মেডিসিন ওয়ার্ডে একটা রুগী ভর্তি হয়েছে তার কিডনিরও সমস্যা আছে আমরা তখন হচ্ছে অনেক সময় কিডনি ডাক্তারের কাছে রেফার করি তো ওই রেফার করার সিস্টেমটা হচ্ছে এস বার সিস্টেম এস বার সিস্টেম এই এস বারের মিনিংটা অন্তত মনে রাখবেন যে সিচুয়েশন ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাসেসমেন্ট এবং রিকমেন্ডেশন এবং এই সিচুয়েশন বলতে কি বোঝাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে কি বোঝাচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট রিকমেন্ডেশন এগুলা একটু দেখলে বুঝতে পারবেন যে সিচুয়েশন আমরা কোন সিচুয়েশনকে পেশেন্টকে রেফার করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ওই পেশেন্টের কি কি হিস্ট কি কি সিমটমস বা সাইন নিয়ে আমাদের এখানে ভর্তি হয়েছে অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে তার এক্সামিনেশন এবং ইনভেস্টিগেশন ফাইন্ডিংস কি কি আমরা পাইছি এরপরে আমরা হচ্ছে ওই রেফার করার মাধ্যমে ওনার কাছ থেকে কি চাচ্ছি সেটাই হচ্ছে রিকমেন্ডেশন এরপর ক্যাটাগরিস ইন এভিডেন্স বেসড মেডিসিন এই জিনিসটা একটু করবেন যে লেভেল অফ এভিডেন্স এবং ওই লেভেল অফ এভিডেন্সের উপরে ভিত্তি করে গ্রেড অফ রিকমেন্ডেশন সাজানো হয় লেভেল অফ এভিডেন্স হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এর মধ্যে ওয়ানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ওয়ান এ ওয়ান বি টুকেও দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে টু বি টু এ টু বি আর ওই এই এভিডেন্সগুলোর উপরে ভিত্তি করে গ্রেড অফ রিকমেন্ডেশন সাজানো হয়েছে এ বি সি ডি এরপরে ক্লিনিক্যাল ইথিক্সের প্রিন্সিপাল এটা ডেভিডসনের আগের ডেভিডসনে দেওয়া ছিল কিন্তু এই নতুন ডেভিডসন আসার পরেও এই প্রিন্সিপাল অফ ক্লিনিক্যাল ইথিক্স এটা পার্ট ওয়ান পরীক্ষার প্রশ্নে আসে এছাড়াও এই প্রিন্সিপাল অফ ক্লিনিক্যাল ইথিক্স ডেভিডসন ছাড়া অন্যান্য বই অন্যান্য মেডিসিনের বইয়ে আসে আর যেহেতু পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ডেভিডসন ছাড়া অন্য মেডিসিনের বই থেকেও কোশ্চেন হয় সুতরাং এই প্রিন্সিপাল অফ ক্লিনিক্যাল ইথিক্সটা পড়তে হবে চার ধরনের প্রিন্সিপাল আছে একটা হচ্ছে অটোনমি বেনিফিশিয়াস নন মেলিফিশিয়াস আর হচ্ছে জাস্টিস অটোনমি হচ্ছে পেশেন্টের ইচ্ছা পেশেন্টের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে দেখা গেল যে হচ্ছে আমার কাছে একটা পেশেন্ট আসলো আসার পরে আমি হচ্ছে পেশেন্টকে 
गोपन र जस्टिस জাস্টিসের উদাহরণ আমরা দিতে পারি যেমন ধরেন যে যদি এরকম হয় যে আমার ওয়ার্ডে আমি پیشنট ভর্তি করাচ্ছি তাহলে এই پیشنট গুলোর মধ্যে দেখা গেল যে আমার ওয়ার্ডে যতগুলো বেড আছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক پیشنট আমার কাছে আসলো আর আমার হাসপাতালে ফ্লোরে ভর্তি করানোর কোনো সুযোগ নেই प्रयोजन कार प्रयोजन बस रईट बस मेरिट बस तीन टेस्ट जस्टिस डिपेंड कर मेरिट बस जेमन मैं राष्ट्रपति साधारण मानसन समान भाव आगे राष्ट्रपति चिकित्सा करते मेरिट रहा चिकित्सा आगे करते नीट जर नीट बस प्रयोजन बस आगे चिकित्सा करते हैं प्रिंसिपल क्लिनिकल इफिक्स चारमी पेशेंटर इच्छा के प्राधान्य देव पेशेंट के स्वाधीनता दीते हैं प्रिंसिपल गयन करते गल प्रब्लेम भलो करा सम्भव गरीब फैमिली चिकित्सा चिकित्सा प्रायरिटी दाम दी 
একই সাথে দুইজন پیشنট আপনার কাছে আসলে করতে হচ্ছে একজন 80 বছরের নিউমোনিয়ার پیشنট আর একজন আসলে 20 বছরের লিম্ফোমার پیشنট দুইজনে খুব সিরিয়াসলি দুইজনই হচ্ছে আইসিইউ তে ভর্তি হওয়ার মতো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে তাহলে আপনি হচ্ছে কাকে আগে ভর্তি করবেন কাকে ভর্তি করবেন সেটা কিন্তু মানে ঠিক করা খুব কঠিন এটা হচ্ছে প্রায়োরিটি সেটিং তাহলে এই 80 বছরের বৃদ্ধ پیشنট যদি বেনিফিশিয়ান্ট করতে চান তাহলে তাকে ভর্তি করাইতে হবে 20 বছরের লিম্ফোমার پیشنট তাকে তারও যদি বেনিফিশিয়ান্স নামক ক্লিনিক্যাল এথিক্স বাস্তবায়ন করতে চান তাহলেও তাকে ভর্তি করাইতে হবে তাহলে এই দুই জেনারি ক্লিনিক্যাল এথিক্স এর বেনিফিশিয়ান্স পাইতে গেলে তাদের হচ্ছে ভর্তি করা করাইতে হবে কিন্তু আমার বেড আছে একটা তাহলে আমি হচ্ছে ঝামেলায় পড়ব যে হচ্ছে কাকে আগে ভর্তি করাবো তাহলে এই প্রায়োরিটি সেটিং একটা হচ্ছে প্রবলেম যে কাকে আগে আমি প্রায়োরিটি দিয়ে ভর্তি করাবো এরপর হচ্ছে মরাল ডাইলেমা মরাল ডাইলেমা হচ্ছে যে ধরেন একটা پیشنটকে কে আমি চিকিৎসা করাচ্ছি তাকে আমি অপশন দিলাম যে এই অপশনগুলো তোমার চিকিৎসার জন্য আছে এই অপশনগুলো এই চার ধরনের অপশন থাকলো এই এক নাম্বার অপশন যেটা এটাই আমি মনে করতেছি যে তোমার জন্য সবচেয়ে সুইটেবল কিন্তু এটা হচ্ছে বেনিফিশিয়ান্স আমি হচ্ছে پیشنটকে ভালো করতে চাচ্ছি এই এক নাম্বার অপশন দিলে پیشنটের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে তাহলে এটা پیشنটের জন্য আমি বেনিফিশিয়ান্স করার চেষ্টা করতেছি এখন এই চারটা অপশন পাওয়ার পরে پیشنট বলতেছে যে না আমি এক নাম্বার অপশন না আমি হচ্ছে তিন নাম্বার অপশন চিকিৎসা নিতে চাই پیشنট যে তিন নাম্বার অপশন নিতে চাচ্ছে এটা پیشنটের অটোনমি তাহলে আমি ভালো করতে پیشنটের সবচেয়ে ভালো করতে যদি চায় তাহলে এক নাম্বার ট্রিটমেন্ট আমি দিতে চাচ্ছি আর پیشنটের অটোনমি দাম দিতে চাইলে তিন নাম্বার অপশনকে আমার চিকিৎসা হিসেবে দিতে হবে তাহলে এই যে অটোনমি দাম দিব না বেনিফিশিয়ান্সের দাম দিব এটা হচ্ছে এক ধরনের মরাল ডাইলেম এরপর হচ্ছে রিজলভিং কনফ্লিক্ট রিজলভিং কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট হচ্ছে যে একটা پیشنটকে ধরুন একটা پیشنটের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিম বসলো মেডিকেল টিম বসে মেডিকেল বোর্ড বসলো বোর্ডে একটা গ্রুপ ডিসিশন দিল যে এই پیشنটের জন্য এ নামক ট্রিটমেন্ট অপশনটাই সবচেয়ে সুইটেবল আর আরেকটা গ্রুপ বলল না এই پیشنটের জন্য বি নামক ট্রিটমেন্ট অপশনটাই সবচেয়ে সুইটেবল দুই গ্রুপেরই তাদের পক্ষে মানে কড়া কড়া যুক্তি আছে কেউ কাউকে হারানো মুশকিল তাহলে এই যে দুই গ্রুপেরই যে যুক্তি আছে দুইটার পক্ষেই যুক্তি আছে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে তাহলে এই দুই অপশনের মধ্যে কোন অপশন আমরা হচ্ছে এই پیشنটের জন্য ট্রিটমেন্ট হিসেবে সিলেক্ট করব এটা হচ্ছে রিজলভিং কনফ্লিক্ট তাহলে ইথিক্যাল প্রিন্সিপাল অফ ক্লিনিক্যাল এথিক্স এর এরকম চার ধরনের ওই ইথিক্স বাস্তবায়ন করতে গেলে আমরা হচ্ছে চার ধরনের ইথিক্যাল প্রবলেমে পড়তে পারি গ্যাপ অর ব্লক প্রায়োরিটি সেটিং মরাল ডাইলেমা আর রিজলভিং কনফ্লিক্ট এরপরে ক্লিনিক্যাল থেরাপিউটিক্স এন্ড গুড প্রেসক্রাইবিং এখানে পড়ানোর তেমন কিছু নাই এখানে এই বক্সটা পড়বেন তারপরে ড্রাগস টার্গেট এন্ড মেকানিজম অফ অ্যাকশন এই যে সিলেক্টিভিটি অ্যাগোনিস্ট অ্যান্টাগোনিস্ট এগুলো ডেফিনিশন एग्जांपल করতে হবে এফিকেসি পটেনসি ডেফিনিশন করতে হবে থেরাপিউটিক ইনডেক্স এর ডেফিনিশন জিনিসটা কি করতে হবে ডিসেনসিটাইজেশন উইথড্রল ইফেক্ট স্টেপটেকিফাইলেক্সিস টলারেন্স ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স করতে হবে তারপরে এই যে এখানে একটা বক্স আছে এই বক্সে অপয়েড অপয়েড পয়জনিং এর মানে অপয়েড ওভারডোজে সাইন সিম্পটমস গুলো করতে হবে বেনজোডাইজেন্স এর সাইন সিম্পটম গুলো করতে হবে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশনটা করতে হবে অ্যাডভার্স টাইপ এ বি সি ডি ই কোনটা কাকে বলে তারপরে রিস্ক ফ্যাক্টর অফ অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন এটা করতে হবে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশনের কমন উদাহরণগুলো করতে হবে যেমন হচ্ছে এসি ইনহিবিটর অ্যান্টিকোয়াগুলান্ট বিটা ব্লকার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ডিকক্সিন এগুলো অ্যাডভার্স ইফেক্টগুলো করতে হবে তারপরে ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ ড্রাগ একটা নিউ ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের জন্য চারটা ফেজ দরকার হয় ফেজ 1 2 3 4 ওয়ান এ কতজন ভলান্টিয়ার লাগে টু তে কতজন লাগে থ্রি তে কতজন লাগে ফোর এ কতজন লাগে এটা আমাদের করতে হবে এবং কোন সময়ে ড্রাগ মার্কেটে নিয়ে আসা যায় এরপর ফ্যাক্টরস ব্যালেন্সিং বেনিফিটস এন্ড হার্মস অফ ড্রাগ থেরাপি ড্রাগ থেরাপির বেনিফিট এবং হার্মস এর ব্যালেন্স করতে গেলে কি কি ফ্যাক্টরস দেখতে হয় সেটা করতে হবে এরপর এই জিনিসটা করতে হবে যে প্ল্যান্ড অ্যাকশন প্রেসক্রিপশন করতে গেলে প্ল্যান্ড অ্যাকশন 
फीचारे under nutrition and feature severe under nutrition and feature ar uh, starvation e ki ki infection hoyte pare refeeding syndrome korte hobe intestinal failure type 1 type 2 three to dekhen eben causes of short bowel syndrome korte hobe minerals block korte hobe calcium phosphate zinc selenium copper environmental disease er moddhe amra smoking radiation eta niye kichu ta alochona korchi radiation theke arekta jinish lagbe seta hocche ei je ei chobi ta ei chobi theke question aschilo ei chobi dekhle amra bujhte parchi je mane bibhinno dhoroner radiation je gula shei gula hocche kon ta ear e ebong टीश्यू ते कत टुकु पेनिट्रेट करते पारे एवं प्रोटेक्शन एर जने की यूज करा जाय हम देखा छ अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ईआर 5 सेंटीमीटर भेद करते पारे कोन टीश्यू पेनिट्रेट करते पारे ना एटा थाके प्रोटेक्शन एर जने पेपर यूज करले होय बीटा पार्टिकल ईआर 5 मीटर अतिक्रम करते पारे टीश्यू ते 5 मिलीमीटर एदर प्रोटेक्शन एर जने एल्युमिनियम फॉइल यूज करा होय एक्सरे गामा रे ईआर किलोमीटर पर्यंत चले जाते पारे टिश्यू भेद करे चले जाए बॉडी रे प्रांत तक भेद करे चले जाबे एदे थके प्रोटेक्शन एर जने लेड का कंक्रीट यूज करा है आ न्यूट्रॉन ईआर किलोमीटर भेद करे बॉडी ते पूरा भेद करे चले जाबे एक लेड का कंक्रीट के ए एदे होछे प्रोटेक्शन तमन दिते पारे ना ए पर आरेक्ट जिनिस पड़ते है मते सेटा होछे थर्मो रेगुलेशन थार्मो रेगुलेशन इखानी मने रख बैन जैसे हमारे बॉडी ते हीट प्रोडक्शन हो और हीट लॉस हो तो जबकन हम रख से हॉट इन्वायरमेंट जाए हॉट इन्वायरमेंट के लिए हमारे हीट प्रोडक्शन कम है और हीट लॉस टा बाय और जबकन हम रख से कोल इन्वायरमेंट जाए तोकन हीट लॉस टा कम है हीट प्रोडक्शन बाय तबले কমে যাবে আর হিট লস বাড়বে তাহলে দেখেন এখানে হট এনভায়রনমেন্টে যখন যাচ্ছে তখন তাদের হচ্ছে ল্যাথার্জি তৈরি হয় ল্যাথার্জি তৈরি হলে তখন বডির মুভমেন্ট কমে যায় মুভমেন্ট কমে গেলে হিট প্রোডাকশন কমে আর এছাড়া মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি কমে মাসল অ্যাক্টিভিটি কমে যার ফলে হিট প্রোডাকশন কমে আর এই হট হট এনভায়রনমেন্টে হিট লস বাড়ে আমরা ওই যে পরিবহন পরিচালন বিকিরণ এবং বাষ্পীভবন যেগুলো করছি যে পরিবহন কন্ডাকশন मेटाबलिकेट बेजल मेटाबॉलिक रेट कम बे मसल एक्टिविटी कम बे लैथर्जी होबे जार फले हीट प्रोडक्शन कमे जाबे आर कंडक्शन कन्वेक्शन इवैपोरेशन रेडिएशन एगुला बेसी होबे भेसो डाइलेटेशन एवं स्वेटिंग एर माध्यम में आर कोल इन्वायरमेंट यदि जाय ताहले एर उल्टाटा होबे हीट प्रोडक्शन बाढ़ हीट प्रोडक्शन किभाबे बाढ़बे सेखाने बेजल मेटाबॉलिक रेट बाढ़बे तार पर शिवरिंग होबे जार फले हीट प्रोडक्शन बाढ़बे 
আর এখানে হিট ল কোল্ড এনভায়রনমেন্টে যদি যায় তাহলে হিট লসটা কমবে হিট লস কমবে কি হবে রেফারাল ভেসো কনস্ট্রাকশন হবে ভেসো কনস্ট্রাকশন হলে স্কিনে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে যার ফলে এই হিট লসের যে মেকানিজম এগুলো কমে যাবে কন্ডাকশন কনভেকশন ইভাপোরেশন রেডিয়েশন এগুলো কমে যাবে যার ফলে তাদের হচ্ছে হিট লসটা কমবে এরপরে এখানে একটা স্কেল দেওয়া আছে যে কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে কি হয় এই স্কেলটা করতে হবে যে যেমন হিট স্ট্রোক হিট স্ট্রোক হচ্ছে কত টেম্পারেচারে এবং সেখানে হট এবং নট সোয়েটি মাল্টি অর্গান ফেলিয়র হয় কনফিউশন হয় অ্যাগ্রেশন শক হয় আর হিট এক্সেশনে হট অ্যান্ড সোয়েটিং তাহলে দেখেন হিট এক্সেশনে সোয়েটিং হয় কিন্তু হিট স্ট্রোক এর চেয়ে বেশি টেম্পারেচার হইলেও সোয়েটিং হয় না কারণ এখানে ওই সোয়েট গ্লান্টের ফেলিয়র হয় ফাংশনাল ফেলিয়র হয় আর হিট এক্সেশনে এখানে হট অ্যান্ড সোয়েটিং এখানে হেড এক উইকনেস ফ্যাটিক ইরিটেবিলিটি টাইপিকাইডিয়া ডিহাইড্রেশন থাকে আর মাইল্ড হাইপোথার্মিয়া হলে কোল্ড অ্যান্ড শিভারিং হবে এখানে লেথার্জি ডিহাইড্রেশন ট্যাকেমিয়া এগুলো হবে তাহলে হাইপোথার্মিয়া তো কিন্তু ডিহাইড্রেশন হতে পারে এরপরে কোল্ড ইঞ্জুরি কোল্ড ইঞ্জুরি তিন ধরনের ফ্রিজিং কোল্ড ইঞ্জুরি নন ফ্রিজিং কোল্ড ইঞ্জুরি এবং চিল প্লেন এগুলো একটু করবেন ফ্রিজিং মানে ওই ঠান্ডাতে গেলে বডি টিস্যু অনেক সময় হচ্ছে একদম ফ্রিজিং ফ্রিজিং হয়ে যাইতে পারে যেটা এক্সটিমিটিতে হয় বিশেষ করে ফিঙ্গার্স টোস ইয়ার স্পেস এগুলোতে হয় স্মোকিং পেরিফারাল ভাস্কুলার ডিজিজ থাকলে তাদের এই জিনিসটা বেশি হয় নন ফ্রিজিং কোল্ড ইঞ্জুরি হতে পারে কোল্ড ইঞ্জুরি কিন্তু ফ্রিজ হয়ে যায় না এরকম হতে পারে তারপরে হচ্ছে চিল প্লেন হতে পারে যে টেন্ডার রেড পার্কলিস স্কিন ইলেকশন হতে পারে কোল্ড এনভায়রনমেন্টে গেলে যেটাকে চিল প্লেন বলা হচ্ছে এরপর হচ্ছে হিট রিলেটেড ইলনেস হতে পারে হিট রিলেটেড ইলনেস হিট ক্র্যাম্প হিট সিনকোপ এক্সেশন হিট স্ট্রোক মানে যখন হট এনভায়রনমেন্টে যাওয়া হয় তখন আমরা বললাম যে তাদের হিট লস হয় সোয়েটিং হয় সোয়েটিং হইলে তাদের যে সোডিয়াম লস হচ্ছে যার ফলে হাইপোনেট্রিমিয়া হয় হাইপোনেট্রিমিয়া হইলে তাদের ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয় ওইখানে ক্যালসিয়াম তখন মাসল সেলের ভিতরে এন্টার করে এবং মাসল কন্ট্রাকশন করে যেটাকে বলা হচ্ছে হিট ক্র্যাম্প তাহলে যখন সোয়েটিং হবে সোয়েটিং হইলে যখন আমরা হট এনভায়রনমেন্টে যাচ্ছি সোয়েটিং হচ্ছে যার ফলে সোডিয়াম লস হচ্ছে হাইপোনেট্রিমিয়া হচ্ছে মাসল সেলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হচ্ছে ক্যালসিয়াম এন্টার করতেছে সেলের ভিতরে যার ফলে মাসল কন্ট্রাকশন হচ্ছে হিট ক্র্যাম্প তাহলে তাদের ক্র্যাম্পিং হচ্ছে অর্থাৎ হট এনভায়রনমেন্টে গেলে হিট ক্র্যাম্প হতে পারে তখন তাহলে এই কন্ডিশনগুলোতে আমাদের প্লেন ওয়াটার যদি আমরা খাই তাহলে কিন্তু হিট ক্র্যাম্পটা আরও বাড়বে এক্ষেত্রে আমাদের স্যালাইন ওয়াটার খাইতে হবে আমরা অনেক সময় দেখি যে খেলোয়াড়দের ওই যে ক্র্যাম্প হয় যেটা অর্থাৎ ওরা ওই অনেক দৌড়ানোর ফলে সোয়েটিংয়ের ফলে গরম লাগার ফলে তাদের এই ঘটনাটা ঘটে যে হিট ক্র্যাম্পটা হয় হিট সিঙ্ক করবে যখন আমরা হট এনভায়রনমেন্টে যাই তখন আমরা বললাম যে পেরিফারাল ভেসো ডায়ালিটেশন হয় পেরিফারাল ভেসো ডায়ালিটেশন যখন হয় তখন ব্লাডগুলো পেরিফারাল কুলিং হয় লোয়ার লিম্বের দিকে চলে যায় যার ফলে তখন তাদের হচ্ছে ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কমে যায় ভেসোডাকাল সিঙ্ক অপ হইতে পারে এরপরে হিট এক্সেশন হইতে পারে হিট এক্সেশন যখন সোয়েটিং হবে সোয়েটিং বেশি পরিমাণে হইলে এবং সল্ট ওয়াটার যদি রিপ্লেসমেন্ট যদি এডিকুয়াট না হয় তখন দেখা যাবে যে তারা হচ্ছে এক্সস্টেড হয়ে যায় হিট স্ট্রোক হইতে পারে যদি টেম্পারেচার চল্লিশ ডিগ্রি বেশি হয় তখন সেটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন স্ট্রোক হইতে পারে হিট স্ট্রোক বলা হচ্ছে এটা এরপরে হচ্ছে হাই অল্টিসিউডে কি কি সমস্যা হইতে পারে হাই অল্টিসিউডে একটা হচ্ছে অ্যাকুট মাউন্টেন সিগনেস হইতে পারে আমরা জানি যে যখন আমরা হচ্ছে হাই অল্টিসিউডে যাই তখন ইয়ারের প্রেশারটা কমে যায় প্রেশার কমে গেলে তখন হচ্ছে হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করে হাইপোক্সিয়ামিয়া যখন ডেভেলপ করে তখন ভেসো ডায়ালিটেশন হয় আর ভেসো ডায়ালিটেশন সেরিব্রাল ভেসো ডায়ালিটেশন যদি হয় তখন ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই বাড়ে বাড়লে তখন হচ্ছে ব্রেনে ইন্ট্রা সেরিব্রাল প্রেশার বাড়ে বাড়লে তখন সেখানে হেড এক নশিয়া ভমিটিং এগুলো ডেভেলপ করতে পারে তাহলে হঠাৎ করে কেউ যদি উপরে উঠে উপরে পাহাড়ে উঠে অনেক কিছুতে আর হাইপোক্সিয়া থেকে সেরিব্রাল ভেসো ডায়ালিটেশন হয়ে ইন্ট্রা সেরিব্রাল প্রেশার বেড়ে হেড এক নশিয়া ভমিটিং এইগুলো ডেভেলপ করতে পারে যেটাকে অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস বলে আর হাই অল্টিসুড সেরিব্রালিটি মা এখন এই পেশেন্টটা এই অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস যাদের হচ্ছে এদেরই কারো কারো ক্ষেত্রে যেহেতু ভেসো ডায়ালিটেশন হচ্ছে ওইখান থেকে এক্সট্রা ভ্যাসেশন হইতে পারে ফ্লুইড 
intravascular fluid kula extravasation hoyte pare hoye tader high altitude cerebral edema hoyte pare ekhon extravasation of the fluid jodi hoy brain e tokhon cerebral edema jokhon hocche tokhon tader intracerebral pressure bartese tader vomiting nausea e gula hobe er sathe tader hocche consciousness loss hoyte pare loss of consciousness hoyte pare tader papillary edema retinal hemorrhage e gula hoyte pare এপর হাই অলটিসিপ পালমোনারি ডিমা এই যে যখন হাই অলটিসিপ যে আছে তখন তাদের ওই পালমোনারি ভেসো ডাইলেটেশন হয়ে তাদের পালমোনারি ইডিমা ডেভেলপ করতে পারে পালমোনারি ইডিমা যদি হয় তখন پیشنটের কাশি হতে পারে হেমোপ্যাথিস হতে পারে এগুলো হতে পারে ক্রনিক মাউন্টেন সিকনেস মংগেটি মংগেস ডিজিজ যারা অনেক দিন ধরে পাহাড়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই তাদের ওই ক্রনিক হাইপোক্সিয়া থাকার কারণে তাদের हेडेकोर समस्या गैस मिसे नाम कम एरिया मध्य बसिमे गैस भूपृष्ठे भूपृष्ठे एक घनमीटर एरिया जतटुकु गैस थको भूपृष्ठ चाप हे एक एटमसफियर एक एटमसफियर चपे एक घनमीटर मध्य जतटुकु गैस थे जिनटा जो हे एक मीटर समुद्र पृष्ठ नीचे नहीं जाए समुद्र पृष्ठ एक मीटर नीचे जो नहीं जाए ओने चाप बसी बसि चपे तक इयर टा कम्रेस हो जाए तक देखा जाए नीचे जाए चाप बस तक इनहेल कर ले भूपृष्ठ गैस से इनहेल कर কারণ সে একবার ইনহেল করলে সে একই আয়তনের যতটুকু গ্যাস সে ইনহেল করতেছে সেটা ভূপৃষ্ঠের গ্যাসে যদি পরিণত করা হয় অনেক বেশি পরিমাণ হয় তাহলে কোনো ডুবুরি যখন নিচের দিকে নামে তখন সে গ্যাসগুলো সে যে গ্যাসগুলো ইনহেল করতেছে সেগুলো যেহেতু চাপ বেশি তখন সে প্রতিবার ইনহেলে যতটুকু গ্যাস ইনহেল করতেছে এটা ভূপৃষ্ঠে নিয়ে আসা গেলে সেটা অনেক বেশি नाइट्रोजें नाइट्रोजें डिजल्व थे शरीर डिजल्व गैस गुला बडी ते 
চাপ কমে যাওয়ার কারণে উপরে ওঠার সময় চাপ কমে যাওয়ার কারণে ওই গ্যাসগুলো বেশি আয়তন দখল করবে তাহলে শেষ যখন নিঃশ্বাস ছাড়বে সারার সময় ওই গ্যাসগুলো যখন পালমোনারি ক্যাপিলিটি থেকে অ্যালভিয়ালেতে আসবে এবং অ্যালভিয়ালে থেকে আলটিমেটলি প্রশ্বাসের মাধ্যমে যখন গ্যাস কিসে সেরে দিবে সেরে দেওয়ার সময় দেখা যাবে যে যত পরিমাণে সে উপরের দিকে ওঠার সময় ওই গ্যাসগুলো যত বেশি পরিমাণে চাপ কমার কারণে তার ওই ডিজার্ভ গ্যাসগুলো আস্তে আস্তে যত বেশি পরিমাণে আয়তন দখল করতেছে তাকে তত বেশি পরিমাণে নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে ছাড়লেই কেবলমাত্র সে সে বাঁচতে পারবে যদি সে উপরে ওঠার সময় মানে প্রচুর পরিমাণে নিঃশ্বাস না ছাড়ে তাহলে যে গ্যাসগুলো মানে সে তার বডির ভিতরে ডিজার্ভ ছিল এবং সেগুলো উপরের দিকে উঠার সময় আরো বেশি আয়তন দখল করতেছে তাহলে ওই গ্যাসগুলো যখন পালমোনারি ক্যাপিলিটি থেকে অ্যালভিয়ালের মধ্যে আসবে অ্যালভিয়ালে আসার সময় দেখা যাবে যে ওই গ্যাসগুলো আরো এক্সপান্ডেড হবে এক্সপান্ডেড হইলে অ্যালভিয়ালার ওয়ালে সে প্রেশার ক্রিয়েট করবে অ্যালভিয়ালার অ্যালভিয়ালাইকে প্রেশার ক্রিয়েট করে সে অ্যালভিয়ালার ড্যামেজ করবে অ্যালভিয়ালার রাপচার হবে এবং তাদের হচ্ছে নিমো মিডিয়া স্টেনাম ডেভেলপ করতে পারে তাহলে ডুবুরিরা যখন উপরের দিকে উঠবে সে যদি মানে ভালোভাবে নিঃশ্বাস না ছাড়ে তখন তাদের নিমো মিডিয়া স্টেনাম ডেভেলপ করতে পারে এবং ঠিকভাবে এই গ্যাসগুলো এই পারমানেন্ট ক্যাপিলারি থেকে সবগুলা গ্যাস অ্যালভিয়ালাতে হয়তো এসে ছাড়তেও পারবে না এই গ্যাস পুরাপুরি অ্যালভিয়ালাতে আসতে যদি না পারে এইগুলো তখন পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসবে এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্টিকুল সেখান থেকে আর সিস্টেমিক সার্কুলেশনে চলে যাবে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যে ওই বডি বিভিন্ন জায়গায় তখন ইয়ার এম্বলিজম ডেভেলপ করতে পারে তাহলে ডুবরিরা যখন উপরের দিকে উঠে তখন তাদের এই যে নিউমো মিডিয়া স্টিনাম বা পালমোনারি ব্যারোট্রোমা যেটা অ্যালভিয়ালের রাপচার হচ্ছে যেটিকে পালমোনারি ব্যারোট্রোমা বলা হচ্ছে এবং ওই ইয়ারগুলো মিডিয়া স্টিনামে চলে আসতেছে যেটাকে নিউমো মিডিয়া স্টিনাম বলা হচ্ছে তাহলে এই পালমোনারি ব্যারোট্রোমা বা নিউমো মিডিয়া স্টিনাম এগুলো হইতে পারে বা আর্টেরিয়াল গ্যাস এম্বলিজম হইতে পারে কোনো ডুবরি যদি উপরের দিকে উঠার সময় ঠিক মতো নিঃশ্বাস না ছাড়ে তাহলে এই একটা ডুবরি নিচ থেকে যখন উপরের দিকে উঠতেছে তখন তার প্রেশারটা কমতেছে সে কারণে এটাকে বলা হচ্ছে ডিকম্প্রেশন আর এই ডিকম্প্রেশনের নিয়মগুলো যদি সে ঠিক মতো ফলো না করে তাহলে তার ভিতরে কতগুলো সাইন্স সিমটমস ডেভেলপ করতেছে যেটাকে ডিকম্প্রেশন সিকনেস বা ইলনেস বলা হচ্ছে আর এই ডিকম্প্রেশন ইলনেসেরই একটা পার্ট হচ্ছে ব্যারোট্রোমা পালমোনারি ব্যারোট্রোমা যেখানে নিউমো মিডিয়া স্টেনাম নিউমোথেরাক্স অথবা আর্টেরিয়াল গ্যাস এম্বলিজম এগুলো হইতে পারে এরপরে প্রায়োরিটিস ইন হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস এখানকার এই জিনিসগুলো একটু করতে হবে তাহলে এই মোটামুটি আমাদের এই ক্লিনিক্যাল ডিসিশন মেকিং থেরাপিউটিক্স অ্যান্ড রুট প্রেসক্রাইবিং এনভারমেন্টাল ফ্যাক্টরস ইন ডিজিজ এবং নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টরস ইন ডিজিজ ভিটামিনস নিউট্রিশন যেখান থেকে প্রায় সাত আটটার মতো কোয়েশ্চেন আসে সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসে এইগুলা যেগুলো দেখানো হলো লেকচার শিটে এবং পাওয়ার পয়েন্টে এগুলো আপনারা ডেভিশনের সাথে মিলায় ডেভিশন থেকে করতে পারলে আশা করা যায় যে সবগুলা কোয়েশ্চেন কমন পাবেন এই পড়া অত্যন্ত সহজ এবং পড়াশোনা কম এই অল্প পড়ায় আপনি বেশি মার্কস তুলতে পারবেন এই চ্যাপ্টারগুলো যদি ঠিক মতো পড়েন